செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கலை செல்வன் மோகன் கொலம்பியா கிராம தமிழ் பள்ளியின் துணை தலைமை ஆசிரியர் சுடரொலி வலையொலியின் இயங்கலை பேரரங்கில் நாம் சந்திக்கின்றோம் இந்த இயங்கலை பேரரங்கில் கலந்து கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் உலகம் விரிந்த மூல பெருந்தமிழ் எனும் தலைப்பில் இந்த முதற்சாய்மை தமிழிய வலையரங்கம் நடைபெற உள்ளது இந்த வலையரங்கம் வெற்றி பெற சிறப்பாக என்னோடு கைகோர்த்து ஏழு பொறுப்பாளர்கள் உழைத்துள்ளனர் அவர்கள் திருமதி பரிமளா வடிவேலு மஞ்சு மாவட்ட தொழில்நுட்ப கல்வி துணை அலுவலர் திரு குணாலன் ராஜகிருடரன் மஞ்சு மாவட்ட குறைநீக்கல் கல்வி துணை அலுவலர் திருமதி புஷ்பராதா பெருமாள் கொலம்பியா கிராம தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை முனைவர் கணேசு பாலகிருஷ்ணன் நோவாஸ் கோஷியா பிரிவு ஒன்று தோட்ட தமிழ் பள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் திருமதி சரளா கிருஷ்ணன் துன் சம்பந்தன் ஆயர்தாவார் தமிழ் பள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆசிரியை திரு அன்பரசன் சின்னப்பன் காமாட்சி தோட்ட தமிழ் பள்ளியின் ஆசிரியர் மற்றும் திருமதி இந்திராதேவி கிருஷ்ணசாமி பங்கலன் பாரு தமிழ் பள்ளி ஆசிரியை ஆகியோராவர் அதோடு மட்டுமல்லாமல் மலாயா தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர் தேசிய சங்கத்தின் தலைவரும் பாகான் சராய் தமிழ் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியருமான திரு ஆர் பி ஜெயகோபாலன் அவர்களும் எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த இயங்கலை வகுப்பு வெற்றியடைய உறுதுணையாக இருக்கின்றார் இத்தருணத்தில் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அதோடு மட்டுமில்லாமல் இந்த வலையரங்கம் சிறப்புற நடைபெற உறுதுணையாக பல தரப்பட்ட நிறுவனங்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளன அவ்வகையில் மலேசிய நாட்டின் மனிதவள அமைச்சு நம்மோடு இணைந்துள்ளது இத்தருணத்தில் மாண்புமிகு மனிதவள அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ எம் சரவணன் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து நம் பேரா மாநில கல்வி இலாகாவும் இளிர் பேரா பாகாண்டத்தோ மற்றும் மஞ்சு மாவட்ட கல்வி அலுவலகமும் நம்முடன் கை கோர்த்துள்ளார்கள் நம்மோடு இடே மைன்ஸ் ஆப் பாரதி முன்னேற்ற இயக்கம் அநேக மின்னியல் பத்திரிகை என் தமிழ் போன்ற இயக்கங்களும் இணைந்துள்ளார்கள் இவை எங்களுடைய வெற்றி அல்ல நம்முடைய வெற்றியை பறைசாற்றும் என்பதில் எல்லவும் ஐயமில்லை சரி நம் இயங்கலை வலையரங்கத்தின் சில விதிமுறைகளை பார்ப்போம் இவ்வலையரங்கத்தின் போது உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்களோ கேள்விகளோ அல்லது ஆலோசனைகளோ தோன்றினால் அவற்றை கருத்தாடல் பெட்டியில் தட்டச்சு செய்யவும் அவற்றிற்கான பதில் கருத்தரங்கின் இறுதியில் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் தொடர்ந்து மறவாமல் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விருப்பம் கொள்ளவும் தொடர்ந்து இப்பேரரங்கத்தை சிறப்பாக நடத்த வந்திருக்கும் பேச்சாளரை பற்றி ஒரு சிறு கண்ணோட்டம் நம்மிடையே இன்று பெருந்தகையாளர் இராஜம் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் கல்வியில் நிறைஞராக போற்றப்படும் ஐயா அவர்கள் கல்வியில் பரந்த பட்டறிவும் உள்ளவர் என்றும் கூறலாம் ஐயா அவர்கள் தமிழ் பள்ளியின் முன்னாள் தலைமை ஆசிரியர் ஆவார் இவரின் குமுகாய பணிகளை கண்ணோட்டம் இடுவோம் இவர் மலேசிய தமிழியல் ஆய்வு களத்தின் தலைவராவார் அது மட்டுமில்லாமல் இவர் திருக்குறள் தொல்காப்பியம் மூல பெருந்தமிழ் வகுப்புகளையும் நாடலாவிய நிலையில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நடத்தி நடத்தி வருகின்றார் மேலும் இவர் தல தமிழ் தமிழாசிரியர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய பட்டறைகளை நடத்தியும் இலக்கண நூல்கள் எழுதியும் வழிகாட்டுகிறார் மேலும் இவர் ஐநிறம் தமிழ் பஞ்சாகம் பட்டறைகளை நடத்தி வருகிறார் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் தமிழ் நாள் காட்டியையும் வெளியிட்டு வருகிறார் இதனை உலகளாவிய நிலையில் பயன்படுத்தியும் வருகிறார்கள் தொடர்ந்து இவர் நிறைய படைப்புகளை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் இவர் வெளியிட்ட நூல்களை பார்ப்போம் இவற்றை இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் சொல் அறிவியல் தொகுதி ஒன்று மற்றும் இரண்டு தமிழ் ஆண்டு பொங்கல் தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் வரலாறு யார் தமிழர் தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் ஏன் ஒரே சொல்லின் இத்தனை கருத்து என்ற நூல்களாகும் இனி வர வெளிவர உள்ள அரிய ஆய்வு நூல்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது ஆகும் அனைத்தும் எழுதி முடித்து அச்சுக்கு அணியமாக இருப்பவையாகும் மேலும் இவர் தொல்காப்பியம் திருக்குறள் திருமந்திரம் ஆகிய நூல்களை ஆழ்ந்த கன்று நுணுக்கற்றவர் இவர் தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் பரந்த பட்ட அறிவாற்றை உடையவர் அது மட்டுமின்றி இவர் தமிழ் வேர்ச்சொல் ஆய்வறிஞர் இவர் மூல பெருந்தமிழ் மரபியத்தை ஆய்ந்தறிந்து சான்றுகளுடன் நிறுவியவர் 
இவர் தமிழ் மெய்யல் கருத்தாக்கங்களை நூல்களாக்கியவர் கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து முதல் எட்டு மணி வரை ஆறு பணிகளுக்காகவும் பல்துறை நூல்களை கற்று குறிப்பெடுப்பதிலும் தம் நேரத்தை செலவிட்டு வருப வருபவர் என்று கூறுவதில் பெருமை கொள்கிறோம் தொடர்ந்தும் உங்கள் தமிழ் சேவை என கூறிக்கொண்டு ஐயா திரு இரா திருச்செல்வம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஐயா நீங்கள் உங்கள் நிகழ்வை தொடரலாம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இறை போற்றி இறை தந்த தமிழ் போற்றி தமிழ் தந்த மறை போற்றி மறை தந்த மாசில் நெஞ்சத்து அறம் போற்றி அறவாழி அந்தனன் சென் தன்மை போற்றி தாழ் சேர்க்கும் பிறவாழி நீந்து நெறி போற்றி போற்றி அனைத்துலகே தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த மூல பெருந்தமிழ் மரபு என்கின்ற இந்த மீட்டெடுப்பு கோட்பாடு பிற மூலங்களில் இருந்து எதையும் பெறாமல் முற்றிலும் தமிழே தன்னை நிரூபிக்கொள்ளும் தமிழே தன்னை தெளிவுற காட்டும் என்கின்ற தேவனேய பாவாணர் அவர்களினுடைய அறிவு உரையின்படி கண்டறிதலின்படி அமைக்க பெற்றவை ஆக தமிழர் என்கிற நிலையிலே நம்மோடு எப்போதும் இறையியல் சிந்தனையும் தமிழியல் சிந்தனைகளும் பிரிக்கப்படக்கூடியதாக இராது இரண்டும் சேர்ந்தேதான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நாம் இறை அடிப்படையில் இறை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில இந்த செய்திகளை ஒரு முழு அடைவு செய்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த கோட்பாடு உலக வாழ்க்கை அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தொல்காப்பியம் தொடங்கி நம்முடைய அண்மைய காலத்தில் நமக்கு வாழ்ந்து வழிகாட்டி சென்றிருக்கின்ற பெரும் பேரருளாளர் வள்ளல் பெருமான் அவர்கள் அருளிய திருவருட்பா வரைக்கும் உள்ள அனைத்து மெய்யியல் செய்திகளையும் ஒருமுகப்படுத்தி உலகியல் மெய்யியல் என்கின்ற இரண்டையும் ஒருங்கு இணைத்து தமிழ் நிலத்திலே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என்கின்ற ஐந்து வகையான நிலப்பரப்பிலே வாழ்ந்து பெறப்பட்ட பட்டறிவின் அடிப்படையில் தான் இவ்வ இவ்வளவும் இங்கு இருக்கிறது இதுல வேறு எந்த மொழியில் இருந்தோ வேறு எந்த கொள்கையில் இருந்தோ கோட்பாடுகள் இருந்து நாம் எதையும் கொண்டு வரவில்லை முற்றிலும் அனைத்தும் தமிழிலே இருக்கின்றது எல்லாம் தமிழ் எதுவும் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இதில் அமைந்திருக்கின்றது இனி தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பாக உலகம் உலகத்தில் மக்கள் என்கிறது அடிப்படை மல பிற உயிர்கள் வாழ்கின்றன அவை வாழ்கின்ற வாழ்வியல் நிலைமையில பெரிய வேறுபாடு அதிகமாக காணப்படுவதில்லை தலைமுறை தலைமுறையாக அவை ஏறக்குறைய ஒரே போக்கில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பது எல்லாரும் அறிந்த ஒரு செய்தி தான் ஆனால் நாம் இந்த இன்று உலக நிலையை பார்க்கிற பொழுது ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு தனித்தனி நில பிரிவுகளாக கண்டங்களாக தீவுகளாக இருக்கக்கூடியவை அனைத்தும் ஒருங்கே இணைந்த ஒரே தோற்றமாக ஒரே நிலமா இருந்தது அப்போது நீங்க இதுல எந்த நில பிரிவினையும் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்க முடியாது ஆப்பிரிக்கா இந்தியா அமெரிக்கா என்று ஆசியா என்று எதையும் நீங்கள் பிரிக்க முடியாது இந்த பெயர்கள் எல்லாம் மிக பிற்பட்ட பெயர்கள் இந்த இணைப்பு இருந்த காலத்தில் இவையெல்லாம் இல்லாத பெயர்கள் அப்போ அந்த நிலம் இருந்தது மக்கள் இருந்தார்கள் மக்கள் படிப்படியாக நாகரிகம் அடைந்தார்கள் நாகரிகம் பெற்று வந்த அவர்கள் வந்து கற்காலம் அப்படின்ற பல காலம்லாம் கடந்து வர பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் சென்றிருக்கின்றன அப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கையில முதலிலே மொழி இல்லை அவர்கள் இயற்கை குறிப்புகளால் அவர்களுக்கு தோன்றுகிற உணர்வுகளை அவருடைய வாய் செய்கைகள் வழியாகவும் குறிப்பொலிகளாகவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் காட்டி உணர்த்தி வந்திருக்கிறார் இது காலப்போக்கில போக போக ஒருவருக்கு ஒருவர் தம்முடைய மனக்குறிப்பை அல்லது எண்ணத்தை புலப்படுத்துவதற்கு போதுமானதாக இல்லை இரண்டாவது இந்த குறிப்புகளை காட்டினால் ஒருவர் காட்டினால் இன்னொருத்தர் பார்க்கக்கூடியதா இருக்க வேண்டும் அப்படி பார்க்க முடியாத நிலை எப்போதுன்னா இரவு நேரங்களில் இவர் அவருக்கு உணர்த்துவது என்பதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருந்தது எனவே மாற்று கருவியை அவர்கள் எண்ணினார்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தி வந்த அந்த குறிப்பொழி முறைகளில் இருந்தே மொழியை அவர்கள் இன்னும் மேம்படுத்தி கொண்டார்கள் 
அப்படி மேம்படுத்தி பின்னர் அதற்கு ஒரு வடிவம் கண்டபோதுதான் அதுக்கு தமிழ் என்று பெயர் வருகிறது அப்போது கூட அதுக்கு தமிழ் என்று முதல் பெயர் வராமல் மொழி என்றுதான் முதலில் பெயர் இருந்தது பிறகு அது இன்னும் தெம்மைப்பட்டு அதனுடைய கிளைப்புகளாக அதனுடைய திரிப்புகளாக சில வேறு சில மொழிகள் தோன்றும் பொழுது அந்த தனி மொழி அதையோடு சேர்ந்த மற்றவை எல்லாம் குடும்பம் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்த பின்னால் குடும்பத்துக்கு என்ற அவற்றுக்கெல்லாம் தனித்தனி பெயரும் இந்த குடும்பத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்லது உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த தமிழுக்கு தனியாக அது புது பெயரும் வந்தது எனவே முதலில் தமிழ் மொழி தமிழ் என்ற மொழி என்ற பெயரில் இருந்தது பிறகுதான் தமிழ் என்ற பெயரை பெற்றது நாம் இந்த காலத்தில் ரெண்டையும் சேர்ந்து தமிழ் மொழின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த நாம் பார்த்து இந்த உலக வரைபடம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிச்சிருவாங்க ஒன்று வந்து வடபகுதி இன்னும் வந்து தென்பகுதி இந்த வடபகுதி முழுதும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லோரேசியா என்றும் தென்பகுதி வந்து கோண்டுவானா என்றும் சொல்லுவார்கள் இப்போதுள்ள கண்டங்கள்லாம் வந்து மெல்லிய கோடுகளால் காட்டப்பட்டிருப்ப நீங்க பார்க்கலாம் இந்த வடக்குக்கும் தெற்குக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு காட்டுவதற்கு சிவப்பு கோடு நடுவில் இருக்கிறது இதுதான் எல்லை அப்ப இந்த எல்லையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா என்பது ஆஸ்திரேலியாவோடெல்லாம் சேர்ந்து அண்டார்டிகா பகுதியில் அந்த கோண்டுவானா என்று எழுதப்பட்ட பகுதியை பாருங்கள் அதை அங்கு சேர்ந்திருக்கிறது ஆனா அதுக்கு பேர் இந்தியா இல்லை அப்ப கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் முதல் மாந்தர்கள் தோன்றினார்கள் என்பது இன்றைக்குள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிற ஒரு செய்தி அந்த அடிப்படையில் அது இந்தியா என்றோ ஆப்பிரிக்கா என்றோ நாம் குறிப்பிட முடியாத ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் அங்கு தோன்றினார்கள் அந்த கோண்டுவானா என்று எழுதியிருக்க அந்த எழுத்து நீங்க பாருங்க ஏறக்குறைய அந்த இடம் அந்த பகுதியை சார்ந்து மக்கள் தோன்றுகிறார் அப்படி தோன்றி அவர்களுடைய நான் முன்பு சொன்னது போன்ற மொழி நிலை வளர்ச்சியும் காணுகிறார் அடுத்ததாக இதே கண்டம் தான் இதுல இப்போது ஒரு பயிற்சி நிலையை நாம பார்க்க ஒன்றுக்கு ஒன்று சற்று விலகி இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் அப்போ இது ஏன் பெயர்கிறது என்பது பற்றா நேற்று மிக அருமையாக இதை பற்றி எல்லாம் என்னுடைய அருமை தோழர் ஐயா திரு தமிழரசு அவர்கள் வந்து நன்றாக விளக்கி இருந்தார்கள் ஆக அதனை துணை கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு நான் அடுத்ததுக்கு செல்கின்றேன் அடுத்ததாக இந்த பயிற்சிக்கெல்லாம் இப்படி சேர்ந்து இருந்து பிரிந்தது என்பதற்கு என்ன சான்று என்று கேட்டால் அதற்கு சான்றுகளை அறிஞர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த நிலங்களினுடைய இணைப்பு என்பதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அங்கு இருந்த உயிரினங்கள் இங்கேயும் இருக்கு பிரிந்த பிரிவதற்கு முன்னால் இருந்த நிலை பிறகு பிரிந்த பின்னாடியும் பார்த்தால் பிரிந்த இடத்துல இன்றைக்கு ரெண்டு வெவ்வேறு இடமா போ போனாலும் அவர்களுடைய அந்த உயிரியல் அடிப்படையில பயிரியல் அடிப்படையில பல உயிர்களினுடைய வாழ்வு இயக்கம் என்கிறது இன்னமும் இருக்கிறது ஆனால் இவை கடல் கடந்து போக முடியாது அப்படி என்றால் இவை எப்படி இப்படி இருக்கின்றன என்றால் ஒன்றாக இந்த நிலம் சேர்ந்திருந்த காலத்தில் இருந்து நிலம் பிரிந்த வேலையில அப்படியே பிரிந்தவைதான் என்பதாக சில செய்தி இது போல நிறைய சான்றுகள் இருக்கின்றன நாம் அதை பற்றி பிறகு காணலாம் அடுத்ததாக தமிழ் என்று நான் அடையாளப்படுத்தினேன் முதலில் மொழி இல்லை அந்த மொழிக்கு பெயரும் இல்லை வேறு மொழி எதுவும் இல்லாததுனால ஆக அது மட்டுமே இருந்தது அதனால வேறு எதிலும் இருந்து தோன்றாமல் தானே முதலில் தோன்றி இருப்பதுனால அதுதான் வந்து மூலம் என சொல்லப்படுது எனவே பின்னாடி அது தமிழ் பெயர் வரும்போது அந்த மூல பெருந்தமிழ் என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஏன் என்றால் அது தன் அளவிலே தன் இடத்தோடு நின்று விடவில்லை உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மொழிகளிலும் அது தன்னுடைய அடிப்படையில எல்லாம் நிற்பதற்கு இடம் கொடுத்து தாங்கி நிற்கின்ற மூலமாக நிற்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் அதை மூல பெருந்தமிழ் சொல்லுகின்றோம் எனவே வேறு எதிலும் இருந்து தோன்றாமல் தானே முதலில் தோன்றி இருப்பதுதான் மூலம் எல்லாவற்றுக்கும் முன்பதாக தோன்றி இருப்பது மூலம் தன்னிடம் இருந்து எல்லாம் தோன்றுவதற்கு தான் தோன்றியது இல்லாமல் தன்னிடம் இருந்து மற்ற எல்லாம் தோன்றுவதற்கு இடம் கொடுக்க வல்லது மூலம் பிறவற்றின் கலப்பு எதுவும் இல்லாதது மூலம் ஏன்னா அது தோன்றும் போது வேறு இல்லையே பிறகு இப்படி கலப்பு ஆக அந்த கலப்பு இல்லை பின்னால் வர வர வந்து காலப்போக்கில வந்த கலப்புகள் பிற்கால நிலையில கலப்பு ஆனா தொடங்கும் போது அந்த கலப்பு எதுவும் இல்லை அதனால் தான் அதுக்கு பேர் தனித்தமிழ் என்றும் பெயர் அடுத்ததாக இந்த முடிவின்படி நான் பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் ஒரு தனி மொழி மற்றவை எல்லாம் தனித்தனி குடும்பம் அது வந்து இன்னொன்று சார்ந்ததாக இருக்கும் வேறு ஒரு மூலத்திலிருந்து வந்ததாக இருக்கும் எனவே தமிழ் தனி மற்றவையே தாம் திரிபு அடைந்த வகையால் தனித்தனி குடும்பம் தமிழ் ஒரு தனி வேர் மொழி அது எல்லா நிலைக்கும் வந்து வேர் சொல்ல ஒரு அசை மோனோசிலபிக் என்று சொல்லுவார்கள் மோனோசிலபல் என்று சொல்லுவார்கள் ஒற்றை ஓர் அசை இந்த ஒரு அசை 
ஒளியில ஒரு அசைப்பு தான் அந்த ஒரு அசைப்பிலேயே பொருள் உடையதாக இருக்கும் இந்த வேர் நிலைகள் எல்லாம் அந்த ஒரு அசை நிலையிலே நீங்க பார்க்கலாம் அப்படி உலகம் முழுவதுக்கு எல்லா முடியும் இந்த வகையில் உறவு காட்டக்கூடியதாக உறவு அவங்க புலப்படாதவற்றை எல்லாம் புலப்படுத்தி காட்டக்கூடிய பேரொழியாக வெளிச்சமாக தமிழ் நிற்கிறது எனவே தமிழ் தனி வேர் மொழி மற்றவை தமிழ் வேர் வழி வந்த மொழிகள் தொடர்ந்து ஆக தமிழுக்கு என்ன வேர்னு கேட்டீங்கன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் தமிழ் வேறு தான் தமிழ் தனக்குத்தானே வேர் அதுதான் உண்மை எல்லா மொழிக்கும் உள்ளும் தமிழ் மொழி தான் வேர் மொழி தமிழுக்கு உள்ளும் தமிழ் தான் இருக்கிறது அதுவே தனக்கு வேறாகவும் இருக்கிறது தமிழுக்கு தமிழ் தான் வேர் நிலை அடுத்தது அடுத்ததாக தமிழ் தான் மொழி மற்றவை எல்லாம் வழி அதுல இருந்து வந்தவை எனவே தமிழ் வேறு இல்லாமல் ஒரே ஒரு மொழி கூட உலகத்தில் கிடையாது அது மிக எந்த மூலையில் இருக்கிற பழங்குடி மொழியாக இருக்கட்டும் மிக உச்சமான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலே அதன் உச்சாணி கொம்பில் இருக்கின்ற ஒரு இனமாக மொழியாக இருக்கட்டும் அங்கே தமிழ் இருக்கிறதா என்று நாம் வந்து ஆய்வு செய்வோம் அந்த ஆய்வு தூவல் சொல்லும் டெஸ்ட் பேன் என்று மின்சாரம் இருக்கிறதா என்று வைத்து பார்த்ததும் அது உடனே குறுக்கி காட்டுகிறது போல எந்த மொழியாய் இருந்தாலும் அவர்கள் கொண்டு வரலாம் அந்த மொழியை நாம் தமிழை எடுத்து காட்டலாம் பிற மொழிகளுக்கு இவ்வளவு ஒரு பரந்த நிலை ஒரு உலகளாவிய நிலை என்பது இல்லை அவை ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலங்களில் அடங்கிவிடும் இன்னும் சில ஒரு மண்டலத்துக்கு கூட போகாது ஒரு நாட்டோடு அடங்கிவிடும் அதுதான் தமிழுக்கும் பெறவற்றுக்கு அதனால தான் இது மூல பெருந்தமிழ் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் என எந்த மொழியிலும் தமிழ் வேர் உறவை மறுக்க முடியாது மறைக்க முயன்று பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு முயற்சிகள்லாம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த மறைப்பெல்லாம் மூல தமிழ் வேர் வெளிச்சத்தின் முன்னால் ஞாயிற்றை கண்ட பணியை போல் எல்லாம் மறைந்து போய் அடுத்ததாக மாந்த மொழியின் வரலாற்றுப்படி அதாவது மக்கள் மொழி பேசுகிறார்கள் அந்த மொழி பேசுகிற வரலாறு எல்லாம் தொகுத்து பார்த்தா இந்த மொழி எத்தனை கட்டமாக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது அந்த படிநிலை மாற்றங்களை அடைந்திருக்கிறது ஆறு கட்டம் சொல்லுவார்கள் அசை நிலை தொடங்கி பல் தொகு நிலை வரைக்கும் ஆறு நிலை சொல்லுவாங்க நான் அவற்றை இங்கு இங்கு விரித்து சொல்லவில்லை நீங்கள் இந்த ஆறு கட்டத்தை புரிந்து கொண்டால் போதும் இந்த ஆறு கட்டத்திலும் தமிழ் வரும் மற்றவை ஒரு சில கட்டங்கள் கீழே இருந்து போகும் அசை நிலைக்கு பார்த்தா சீன மொழி வரும் அதுக்கு முன்னால் வந்து மற்றவை எல்லாம் வராது எகிப்து மொழி நம்ம சுமேரிய மொழி போன்றவை கூட இவை எல்லாம் வந்து அந்த புனர்நிலை வரைக்கும் வரும் அசை நிலை வரைக்கும் அவற்றால் வர முடியாது அசை நிலையில வந்து சீனம் வந்தாலும் அசை நிலையில அந்த ஓசை திரிபு பெற்றதா இருக்கிறது ஒரு மாறி போன நிலையில இருக்கிறது அந்த மாறி போன சீன மொழியினுடைய அசை நிலையை கூட வந்து சரியான மூல வேர் என்னன்னு எடுத்து காட்டணும்னா தமிழ் எடுத்து காட்டும் அதுதான் அதனுடைய அந்த தனி சிறப்பு அடுத்ததாக ஒரு மொழி எப்படி இயல்பாக முளைத்து அது வளர்ந்தது என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது முழுதா தமிழ் தான் காட்டுகிறது அப்படி ஒரு நிலையில் பார்த்தா என்னென்ன கூறுகள் இருக்கும் ஒரு மொழியில அப்படின்னு பார்த்தா வேர்ச்சொல் ஒன்று நம்ம சொன்னேன் அந்த வேர்ச்சொல் என்கிறது ரெண்டாக இருக்கும் ஒன்னு முன்னோட்டு சொல் பின்னோட்டு சொல்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல சஃபிக்ஸ் என்றும் ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றும் சொல்ல பிக்ஸ் பண்றது ஒரு சொல்ல கூட பிக்ஸ் பண்றான் முன்னால பண்ணா ஃப்ரீ ப்ரிஃபிக்ஸ் பின்னால சேர்த்தோம்னா சஃபிக்ஸ் அதனால முன்னொட்டு பின்னொட்டு என்று சொல்லுகிறார் இடையொட்டு என்றும் உண்டு அப்ப அந்த நடுவில் வர்றதும் இருக்கு அது வேறு நம்ம இந்த ரெண்டு பார்த்தால் போதுமான அது வேர்ச்சொல் எடுத்துக்கிட்டா வழக்கத்தில் நமக்கு இலக்கணம் படிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க பகுதின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்கள்கிட்ட கூட பகுபதம் பகாபதம் சொல்லி ஏதோ ஒரு வகையில கொஞ்சம் காட்டியிருப்பாங்க அது முழுமையானதல்ல அது ஓரளவுக்கு காட்டப்படும் எனவே அந்த முதல் கூறு பகுதி என்று சொல்லப்படும் இறுதி கூறு விகுதி என்று சொல்லப்படும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக கரு என்கிறது ஒரு 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 வேர்ச்சொல் அந்த கருன்றது வந்து மேல் நாட்டு மொழிகள்ல கார்னு இருக்கிறது கரு கரடு முரடு நம்ம சொல்லுகிற ஒரு இணை மொழியில பார்க்கலாம் கரடு ரொம்ப கரட்டுத்தனமா இருக்கிறது கரடு முரடு என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல அந்த கரு கரடுங்கிறது இருகல் இறுகிய நிலையை காட்டும் அது ஹார்டு என்று அப்ப அந்த இந்த கா ஹா போன்ற ஒளிகள் எல்லாம் ஒரே குடும்ப கா கா ஹா இதெல்லாம் ஒரு ஒரே குடும்ப வழியில வரக்கூடிய அப்படி அந்த கருங்கிறதுல இருந்து அந்த உகரம் போய் கரு என்கிறத மட்டும் அங்க இருக்கிறது இதுவே சி ஏ ஆர் என்றும் பிறகு எச் ஏ ஆர் என்றும் மேல் நாட்டு மொழிகளிலே மாறி இருக்கிறது கே ஏ ஆர் இருக்கிறது சி ஏ ஆர் இருக்கிறது எச் ஏ ஆர் என்றும் இருக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த மாறுதல்கள் எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது இதுல என்ன மூலம் என்ன பொருள் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே வந்தோம்னு சொன்னா 
மற்றவர்கள் வந்து ஏதோ இது எங்க இருந்து உனக்கு கிடைச்சதுன்னு கேட்டா ஐரோப்பிய மொழியில கேட்டீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் இந்தோ யூரோப்பியன் பேஸ் என்று சொல்லுவான் இந்தோ யூரோப்பியனா இந்தோ ஐரோப்பிய நாடுகள் அத்தனைக்கும் பொதுவான ஒரு வேறு மூலமும் ஒன்னு கண்டு அவனை ஒப்புக்கொண்டு அவர்கள் வைத்திருக்கிறார் அந்த பேஸ் என்பதும் கூட வந்து மூலம் என்னன்னு சிலவற்ற காட்ட முடியாது அவங்க வந்து அதுல கொஞ்சம் ஐயூரவா இருக்கிறது ஆஃப் அன்சர்டன் ஆரிஜின் இப்படி எல்லாம் சிலதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த அவங்களுக்கு உறுதி இல்லாததை கூட உறுதிப்படுத்தி காட்டக்கூடிய அந்த தமிழ் அந்த இடத்த காட்டும் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம போ போகிற போக்குல அடுத்தடுத்து நான் சொல்ல இருப்பதனால இதை இந்த அளவில் இது முடிக்கிறேன் முன்னொட்டு நீங்க எடுத்துக்காட்டாக பாருங்க அடு என்றால் சேரு ஒட்டுன்னு பொருள் அந்த அடுன்றது அது அதுல பாருங்க இந்த உகரம் போயிடுது அதான் வெள்ளக்கார மேல் நாடுல போகும்போது அட் அந்த இருக்கு அட் ஹசீஃப் அதனால அட்ஜெக்டிவ் அட் அட்ன்றதுக்கெல்லாம் அங்கே ஒட்டியது முன்னுக்கு சேர்த்தது தான் கூட்டல் கூட முன்னூறு டியை போட்ட அட் என்று வந்துடும் இதே மலாயில பாருங்க அப்படியே அந்த அட்டுங்கிறது அது கூட ஓ என்று ஒண்ணு சேர்த்தோன்னா அடோ என்றது ஒன்னு ஒண்ணு சேர்த்தோன்னா அடோன் என்று வந்து விட்டது அந்த அட்டுங்கிறது வந்து அடு என்கிற அந்த மூல வடிவம் அப்படி என்ன பொருள் ஒட்டுதான் அப்ப அந்த அடோ என்று வந்தாலும் வந்து பொருள்கள் இப்ப மா பிசைதல் போன்றதெல்லாம் சொல்லுகிற பொழுது அடோன் என்றும் சொல்லுவார்கள் அடோன்ற போது எல்லாம் கலப்பு அப்படின்னு அதையும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து தற்செயலாக உள்ள ஒற்றுமை ஏதோ ஒன்னு ரெண்டுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போறதா இல்லை நூற்று கணக்கு ஆயிரக்கணக்கில் எடுத்த சொற்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான வேர் அமைப்பு இருக்கிறது இதை பற்றி மேல் நாட்டுக்காரர் பேரார்வம் எடுத்து அவர்கள் பெரிய முயற்சியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் நான் அது அடுத்து வர்ற கட்டங்களை காட்டுகிறேன் அடுத்தது பின்னொட்டி சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ப ஈன்றது தமிழ்ல இருக்கு இப்ப காட்டு கான் என்றது பார் அப்படின்னு சொல்றது கானுனா அதே தான் ஏவுதல் கானு பார் என்றதுல பாரு என்றது போல ஆனால் கான் என்பது வந்து இன்னொருத்தர் காட்டும் நீங்க காணாம இன்னொருத்தருக்கு பண்றீங்க அவர் பார்க்கும்படியே செஞ்சா அது காட்டுன்னு சொல்லுவோம் எங்க காட்டுன்னா காட்டு எண்ணிட்டா மாதிரி காட்டு அது கூட ஒரு இகரம் செய்தனா காட்டி ஆனா வழி காட்டி என்ற நெறி காட்டி என்மோ அதுல அப்ப இந்த இந்த காட்டின்றது வந்து இப்ப ஒரு இகரம் செஞ்சிச்சு பாருங்க இந்த இகரம் வந்தவுடனே அது ஒரு பொருளுக்கு பெயர் ஆயிடுச்சு அது என்ன பொருள் அப்படின்னா எந்த பொருளாம் வரலாம் ஆளுக்கும் வரும் அந்த அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஆள் காட்டின்னு ஒருத்தனுக்கு பேர் ஏன்னா அவன் வந்து காவல் துறைக்கு வந்து யார் யார் தப்பு பண்றவன் எப்படின்னு அவங்கள துப்பு பார்த்து அவங்களுக்கு செய்தி சொல்லுகிறவன் வந்து ஆள் காட்டி அப்படின்வாங்க ஆள் காட்டி விரல் நம்ம விரல் கூட ஆள் காட்டி விரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்படி பாருங்க எங்க எங்க வந்து ஒரு சொல் வந்து எப்படி எல்லாம் கிளைத்து போனா கடைசியில அதுக்கு ஒரு மூலம் இருக்கும் அந்த மூலம் என்பது இந்த வேறு நிலையில இந்த வேறு நிலையில முன்னோட்டு பின்னோட்டு இருக்கிறது இந்த இ என்கிற தமிழ் இது இருந்து ஆங்கிலத்துல மேல் நாட்டு மொழிகள மூன்று வடிவத்துல இருக்கு ஐ என்று இருக்கிறது ஒய் என்று இருக்கிறது ஐ என்று இருக்கிறது அது எடுத்து கடப்ப டெக்ஸி மெக்சி இருக்கு இப்ப ஜல்லின்னு வந்தோன்னு பாருங்க ஒய் ஜல் இருக்கு ஜல்லி ஃபெர்ருன்ற ஃபெர்ரி அந்த இரு வந்து அங்க ரெட்டிச்சு ஆறு ரெட்டிக்கிறது ஃபெர்ர அப்படின்னு ஃபெர்ரா அப்படின்னால டு கோ அப்படின்னு பொருள் டு கேரி டு கோன்னு பொருள் அதே மாதிரி ஃபெட்னா தடுப்பு தடுமன் பருமன் ஃபெட்டி என்ன தடுப்பா இருக்கிறவர் அவங்க டி ஒய் வந்துருச்சு பாருங்க அந்த ஒய் டி வந்து அடிப்பல்ல ஒன்று தான் ஆனா அந்த சேர்க்கும் போது அங்க வந்து ஒளி ரெட்டிக்கிறது குக்ன்றது அவர்களுக்கு வந்து குக்கி என்று குக்கின்னு வரும்போது ஐ இ இருக்கிறது ஒயும் இருக்கிறது அப்ப இது வந்து இந்த உலக மொழிகளில இங்கேயே நமக்கும் வெள்ளைக்காரர்களுக்கும் உள்ள இப்போதைய நிலையில் ஒரு தொடர்பு நிலத்த ஒரு நானூறு ஆண்டு தான் ஒரு நேரடி தொடர்பு அவர்கள் கிழக்கு திசைக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்று ஒன்று வைத்து சரிகாட் இந்தியா தீமோர் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தார் அப்படி கொண்டு வந்திருந்தது எல்லாம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய சரக்குகளை எங்க தள்ளிட்டு நம்ம கிட்டே இருந்த வட்டாரம் என்ன அவங்க வேணும்னு நினைச்சா அதை எடுக்கிறதுக்காக நாடு பிடிக்கிறது அதுக்காக பல்வேறு அரசியல் சூழ்ச்சிகள் வணிக சூழ்ச்சிகள் பல எல்லாம் அவங்க கையாண்டிருக்கிறாங்க இதுதான் தொடர்பு அவருக்கு முன்னாடி அவனுக்கு நமக்கு நேர் தொடர்பு இல்லையே அப்ப எப்படி இந்த இந்த சொற்கள் எல்லாம் வந்து யார் இடத்துல யார் பெற்றது இந்த வரலாற்றை பற்றி ஆய்வதற்கு நாம் வந்து மக்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற வரலாறுகள் எல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்ததாக அடைச்சொல் இது ஏறக்குறைய இந்த முன்னோட்டு மாதிரி தான் ஆனா இந்த சொற்கள் என்னன்னா ஒரு பொருளுடைய குணத்தை பத்தி சொல்லலாம் அது எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லலாம் இப்ப தமிழ்ல நா இருக்கு நல் என்றது அடிப்படை அந்த இல் போயிட்டு நா இருக்கும் நாம அது நக்கீரன் கீரன் தான் பெயர் நக்கீரன் நல் கீரன் நற்கீரன் அது நக்கீரன் இருக்கு அது மாதிரி நச்சல்ல யார் நப்பாளத்தனார் இப்படி சங்க நூல்கள்ல நம்ம அறிஞர்கள் பா பாவலர்கள் சான்றோர்கள்
அவ இது ஏன் எப்படி இது இங்கேருந்து போனதா அங்கேருந்து வந்ததா என்ன இதனுடைய உறவு என்பது நாம் துப்பு துளக்கி பார்க்க வேண்டிய புலனாய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கிறது அது போலதான் அடுத்த சொல்லும் அடுத்தது தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்ப உலக மொழி குடும்பங்கள்ல இன்னொன்று நான் சொல்றேன் இப்ப ரொம்ப தொலைவானது கொண்டு போறேன் நம்ம சொன்ன இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா இந்த பக்கம் மடகாஸ்கா ஆப்பிரிக்காவை ஒட்டி இந்த ரெண்டு பகுதியெல்லாம் அப்படி சேர்ந்து எல்லாம் ஒரே நிலமாக தான் இருந்திருக்கிறது நீங்க முதல் படம் நான் இந்த பெஞ்சியா காட்டினா நீங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கலாம் அதுல கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா இந்தியா ஒட்டிட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்கு கூட கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் ஒட்டி இருக்கும் ஆப்பிரிக்காவோட அந்த பக்கமாக வந்து தென் அமெரிக்கா ஒட்டி இருக்கும் அப்ப இந்த இந்த மக்கள் முதல் அங்க இருந்தாங்க போது ஓர் அசை மொழியில பேசும்போது இந்த தா என்கிறது ஒரு அசை சொல் தா ஆனா என்ன பொருள்னா பெரியது என்று பொருள் அப்ப இதை வந்து நான் பல முறை விளக்கி இருக்கிறேன் எளிமையில மக்கள் அன்றாட பழக்கத்திற்கு அவங்க புரிந்து கொள்வார்கள் என்று அந்த அதே எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்ல வேண்டியதாக ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறேன் உங்களுடைய விளங்கிக் கொள்ள உங்களுக்கு ரொம்ப பேருதவியா இருக்கு என்பதனால அப்ப அந்த டா என்றது டா டா என்று அது திரிகிறது மென்றின் மொழியில போகும்போது டா என்றது பெரியது மா குதிரை சாய் வந்து குட்டி சேய் அது வந்து மூணு தமிழ் தான் தாவோன்றது தான்றது தமிழ் முழு தமிழ் பெரியதுன்னு பொருள் மா என்றால் குதிரை தமிழிலும் சீனத்திலையும் குதிரை சே என்பது அவங்க சாயின்னு இருக்கிறது அது புள்ள அது குட்டி என்று பொருள் அப்போ பெரிய குதிரை குட்டி என்று பொருள் இருக்கு அப்ப தா புலி என்று தமிழ்ல இரண்டாம் சங்க காலத்து முதலாம் சங்க காலத்துல இந்த பாட்டு யாப்பு இது வந்து செய்யுள் வகை தா புலி என்று அந்த பாட்டு வகை அந்த அந்த அடிப்படையில அந்த ஒரு புலி வகை இருக்கிற புலியில இந்த புலி ரொம்ப பெருசு அதனால அது பெரும் புலி வலிமை மிக்க புலி என்பதனால தா புலி என்று அதுக்கு பெயரு கோள்கள்ல ஒன்பது கோள்கள்ல நமக்கு பக்கத்து இருக்கிற சூரிய குடும்பத்துல இதெல்லாம் வந்து ஆக பெருசா இருக்கிற கோள்னு பார்த்தா வியாழன் அதனால அதுக்கு தா என்ற ஒரு சொல்லாலேயே அது காரண பெயராக வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்ப நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளவு அறிவாளிங்க பாருங்க இந்த சொல்லெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கங்க ஆப்பிரிக்க நாட்டுல இருக்கிறது சீன நாட்டுல இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவிலும் இருக்கிறது இதுக்கு குறைஞ்சது முப்பதாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு உண்டு ஏனென்றால் அசை நிலையில சீனர் மட்டும் பிரிஞ்சு போனதுல முப்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி அப்ப முப்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடியே தா என்ற பெயர்ல வந்து புலியை குறித்து தா என்ற பெயரிலே வந்து வியாழன் என்ற கோளையும் குறித்திருக்கிறார்கள் சொன்னா அவன் மண்ணையும் கண்டான் விண்ணையும் கண்டான் என்று பொருளாகிறது இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் சேர்த்து அவன் கண்டு அதுக்கு பெயர் இடுகிற பொழுது இப்படி ஒரு நெறி அது பிரிந்து சென்ற பொழுதும் கூட அந்த மக்களிடையே உடன் கொண்ட சொல் வளம் என்று அது அடுத்து வரும் நான் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லுகிறேன் உடன் கொண்ட சொல்லலாம் ஏற்கனவே சேர்ந்து ஒரே இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஏதோ காரணத்தினால பிரிந்து வேற இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பகுதியினர் செல்லுகிறார்கள் தலைமுறைகள் மாறுகின்றன புதிய சூழ்நிலை புதிய இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான நல்ல ஒளி நிலையிலேயே மாற்றங்கள் எல்லாம் ஏற்படுகிறது ஆனால் பொருள்ல மாற்றம் வரவில்லை அடிப்படை நிலையில பொருள் மாற்றம் இல்லாமல் காப்பாற்றி வந்திருக்கிற உலகம் முழுவதும் இந்த ஒற்றுமையை பார்க்க முடிகிறது இதுதான் அறிஞர்களுக்கு வியப்பளிக்கிறது உலகம் முழுவதும் இதை கொண்டுதான் அவர்கள் என்ன வந்து அந்த உலக மொழிக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு பொது தாய்மொழி இருக்க வேண்டும் ஒரு மூல பொது தாய்மொழி இருக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் முடிவு செய்கிறார் இப்போதைக்கு என்று அந்த கொள்கைக்கு பேர் நொஸ்ட்ராட்டிக் என்று பெயர் ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே வந்து மெக்ஸ்முலர் போன்ற அறிஞர்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த ஒரு மொழி இருக்கும் சொன்னாங்க இப்ப ஏழாயிரத்து லட்சம் மொழிகள் சொல்றாங்க இந்த ஏழாயிரத்து லட்சம் மொழிகள்ல மொத்தம் அது வந்து ஒரு பத்து குடும்பத்துல நொஸ்ட்ராய் நொஸ்ட்ராட்டிக் குழுவினர் சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் சில பேர் கொஞ்சம் பதினஞ்சுல கொண்டு போறாங்க எப்படியோ வச்சுக்கிட்டோம் ஏறக்குறைய ஏழு பெரிய குடும்பத்துல வந்து மேக்ஸ்மூலர் போன்றவர்கள் பழைய மொழி நூல் அறிஞர்கள் ஒரு ஒரு வகையீடு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏழிலையும் மூன்றாக சுருக்குகிறார்கள் ஆரியம் சுமேரியம் துரேனியம் என்று சொல்லி அவர் சொல்றார் செமிட்டிக் ஆரியன் துரேனியம் செமிட்டிக் தான் வந்து இந்த இந்த சேமியம் சொல்றது தமிழ் இந்த அரபு இந்த எகிப்து இந்த பக்கம் எல்லாம் இந்த ஹிப்ரு எல்லாம் அதுல அதுல அடங்கும் சுமேரியன் எல்லாம் அதுலதான் அடங்கும் ஆக இந்த 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 மூன்று பெரிய குடும்பமும் ஒரு பொது மூலத்துல இருந்தா வந்திருக்க வேணும்னு அப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்ப இதை பற்றி தொடர்ந்து துளக்கி துளக்கி காண்டு வருகிற பொழுது அது பாவானர் தேவனேய பாவானர் என்கின்ற ஒரு மாபேர் அறிஞர் ஒரு ஊழி அறிஞர் ஒரு ஊழினா ஒரு யுகம் யுகம் வழக்கத்துல சொல்றது அது உண்மையில யுகம் தான் யுகம் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு ஊழிக்கு அப்படி ஒரு தோன்ற முடியும் அடிக்கடி அந்த மாதிரி ஆளுங்க தோன்ற முடியாது ஒரு நூற்றாண்டுக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுக்கு ஒருத்தர் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஊழிக்கு ஒருத்தர் தோன்றலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு
தேவநேய பாவாணர் அவர்கள் தோன்றினார்கள் தமிழகத்திலே தமிழனாக பிறந்தார்கள் தமிழர்கள் அவர் ரொம்ப நல்லாவே சிலர் உதவினார்கள் சிலர் ரொம்ப நல்லாவே அவருக்கு தொல்லை கொடுத்தார்கள் ரெண்டையும் அவர் பார்த்துட்டு செய்ய வேண்டிய வேலை செய்து செய்துட்டு போயிட்டார் அவருடைய ஆய்வுகள் இன்றைக்கு உலகத்திலே வந்து இந்த வகையில மிகவும் மதிக்கப்படுகின்றன ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற நிலைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு பல அறிஞர்கள் உழைத்திருக்கிறார்கள் இரா மதிவாணன் போன்றவர்கள் ஐயா அரசேந்திரனார் போன்றவர்கள் இன்னும் பல பேர் பாவாணர் வழி வந்த அறிஞர்கள் இவங்கள் எல்லாம் இன்னும் வந்து பலர் பாவாணர் வழியில வேற்றற்களை ஆய்வு செய்யாவிட்டாலும் கூட இந்த மொழியினுடைய வேறு பல கூறுகள் எல்லாம் வந்து இலக்கணத்தாலும் மற்ற வகையாலும் எடுத்து பார்த்த அறிஞர் பல அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஐயா இளங்குமரனார் போன்றவங்க நிறைய பேர் நம்ம இத எடுத்து சொன்னா அது ஏடு கொள்ளாது என்பார்கள் அது போல அவ்வளவு பேர் இருக்கிறார் எனவே இந்த ஒரு சொல் என்பதை நீங்க ஒரு சோற்று பதமா நீங்க இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆஸ்திரேலிய படங்குழி மொழிகள்ல வந்து இந்த தா என்றது இருக்கிறது இந்த சொல் இருக்கிறது நீங்க அதை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம சொன்ன உடன் சொன்ன உடன் கொண்ட சொல்லுவோம் யார் உடன் கொண்டது பிரிந்து போனவங்க உடன் கொண்டு போனது அவன் வெறும் பொருளுங்க மட்டும் கொண்டு போகல அவன் தன்னுடைய மொழியும் தன்னோடு தன் மனத்தோடு தன் அறிவோடு உடன் கொண்டு சென்றான் அப்ப பிரிவதற்கு முன்னால் உள்ளது அப்பதான் கேரிட் ஒகேபுலரி என்று இதை சொல்லுகிறாரு இப்ப எடுத்துக்காட்டு இந்த வேறு இந்த பெரியு தமிழ்ல பரினாலே வட்டம் பரிப்பு அப்படின்னாலே வட்டம் தான் பொருள் அப்ப அந்த பரிங்கிறது பெரி பா பே என்று ஆகிவிட்டது அப்ப பெரி மீட்டர் மீட்டர் கூட மாத்திரை என்று சொல்லுதான் அது அது மெத்ரான் என்று பல எல்லாம் வந்து இப்படி இங்கிலீஷ்ல நீங்க வந்து பெரி மீட்டர்னு நிக்குது அப்ப இதுக்கு பின்னாடி ஒரு வரலாறு இருக்கு ரெண்டு மூணு கட்டங்கள் நடந்திருக்கிறது திரிப்பெல்லாம் ஆனா இது போறதுக்கு முன்னாடி அவன் என்னவா கொண்டு போனான்னா பரி என்ற வடிவத்தோடு தான் அவனுடைய முன்னோர்கள் கொண்டு போனார் அப்ப முன்னோர் என்னவா இருந்தான் அவன் தமிழனா தான் இருந்தான் தமிழ் பேசியவனா இருந்தான் அப்படி போனவன் அவன் கொண்டு சென்றது அவனுடைய பின் வந்த அடுத்த தலைமுறைகள்ல மாற்றம் ஒளிநிலையில மாற்றம் வரும்போது இப்படி எல்லாம் மாறுகிறது இப்ப சில் என்று சில் இருக்கிறது கை கால் சில்லிட்டு விட்டது இப்படிலாம் நம்ம சொல்றது உண்டு இப்ப ஆங்கிலத்தை சில பேர் நம்ம இந்த மது அந்த பழக்கம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சொல்லுவோம் சில்டு பியர் அப்படின்னு சொன்னா தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அது மாதிரி குருள் என்கிறத கேள் அந்த ஒளியிலே உங்களுக்கு நெருக்கம் தெரிஞ்சிடும் முடி முடி அப்படியே பெண்கள் அந்த சுருள் சுருளா அப்படியே அப்படியே குழந்து வருகிறது அது குருள் என்று அதுக்கு பெயர் கேள் அடுத்தது இப்படி போயிட்ட பிறகு இந்த பிரிந்து போனவங்களுக்கும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் போக்குவரத்துக்கு வணிக போக்குவரத்துகள் இருந்திருக்கு அரசியல் தொடர்பு இருந்திருக்கு கட் கல்வி வகையில தொடர்புகள் இருந்திருக்கிறது இப்படி பல்வேறு காரணங்கள் தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்ப அதனால ஒருவர் ஒருவர் ஒரு தலைமுறைக்கு இன்னொரு தலைமுறை வேறுபட்ட தலைமுறைகள் இருந்து கடந்து பழகுகின்ற ஒரு வாய்ப்பும் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது அப்போ ஒருவர் இடத்துல இருந்து இன்னொருவருக்கு வந்து ஒரு சொல்லு கடன்படுவது அல்லது அவங்க ஏற்றுக்கொள்வது என்பது நடந்து கொண்டுதான் வந்திருக்கிறது இந்த மாதிரி தான் கடன் கொண்ட சொல் வளம் சொல்றோம் அப்ப இது பிரிந்ததற்கு பின்னால நடந்தது இப்ப எடுத்துக்காட்டா நம்ம நாட்டை வச்சுக்கீங்களேன் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கரின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு அது தமிழ் சொல் நல்லா தெரியும் சீன இந்த நாட்டை போட்டு கரிமீன்னு வித்துக்கிட்டு இருக்கிறான் கரி இருக்கு நீ வந்து அவனோட கரின்றது நம்ம கிட்ட இருந்து அவன் பண்ணிக்கிட்டான் அதனால வந்து அதை பார்த்தான் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு அவன் போ ஒரு நல்ல ஒரு உணவு உண்டாக்கி அதுக்கு பேர் கரி மீன் வச்சுட்டான் கரின்னு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல அது சிஆர்ஆர்ஒய் கரி பவுடர் அப்படின்னு தான் வச்சுக்கிட்டான் இதே போல மாங்கா என்ற சொல்லு மலாயில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மாங்கா எடுத்துக்கிறேன் கையி விட்டுக்கிட்டான் மாங்கா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டான் நம்மளால பேச்சுல மாங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதுவே மேங்கோ என்று போனது இதெல்லாம் பிற்காலத்திலே கடன் கொல்லப்பட்டு இதெல்லாம் ஆதியிலே பிரிஞ்சாங்களே குமரி நாட்டுல இருந்தாங்களே அங்க இப்போ இருந்த சொல் அந்த மாற்றங்கள் அல்ல இல்லை இப்ப வந்தது கரிமி எல்லாம் மலேசியாவுக்கு வந்த பிறகுதான் கரிமி கரிமி என்ற ஒன்று சீனாவில உண்டாக்கி இங்க வரல மீ கொண்டு வந்தான் ஆனால் கரிமியை கொண்டு வரல கரிமி மலேசியாவில உண்டாக்கணும் இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் கடன் கொண்ட சொல் வளம் எங்க வந்து எங்க எங்க சந்திச்சு எந்த பரம்பரையும் எந்த பரம்பரையும் சந்திச்சு என்ன உருவாயிருச்சு பாருங்க அப்படி சரி அடுத்ததாக ஒரு சொல் அப்படியே இல்லாம அந்த ஒளி மாறி போகுது இல்லைங்களா அந்த மாற்றம் தான் திரிபுன்னு சொல்றது இது பிரிவதற்கு முன்னும் நடந்திருக்கிறது பின்னும் நடந்திருக்கிறது ஏன்னா தாம் அந்த மூலமான அந்த குமரி நாட்டிலேயே கூட அங்கு மக்களிடையிலே கூட வந்து அந்த சில திரிபுகள் சில சொற்கள்லாம் வந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு மாதிரி இப்படி சொல்லுவாங்க இப்ப கட்டி அப்படின்றத கெட்டின்னுவான் கட்டியா இருக்கு நல்லா கெட்டியா அது பண்ணு அப்படின்வாங்க குழுமுதல் அப்படின்னா எல்லாம் ஒண்ணு செய்யறது குழுவா அப்படி கூட்டமா கூடுறது அதை கெழுமுதல் கெழுமு அப
கருமூன் என்று சொன்னா கூடு அப்படின்னு கூட்டமா இருந்தா கூட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு தெரியல போய் பாருங்க கருமூன் அப்படின்னு வரும் இருக்கு குழு அன்று இருக்கு குழும்பு குழும்புனா கூட்டம் குழும்பு கிளம்போன்னு அங்க வச்சிருக்கிறான் இது நம்ம வந்து புதுசா இப்ப தென்னி இந்தியாவில இருந்து இங்க பால் மரம் இதுக்கும் அது நம்ம கரும்பு காட்டுக்கும் ஆஹ் குழம்பின்ற இந்த கோப்பி இந்த இந்த தொழில்கள் இதெல்லாம் நடந்து இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த பயிர்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்ட காலத்துல வந்தார்கள் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து விட்டார்கள் தமிழர்கள் சொல்லும்போது அப்போது வந்து கொடுத்தது இல்லை இந்த குழும்பு என்ற சொல் இந்த குழும்பு என்ற சொல்லாம் தமிழ்ல ரொம்ப இந்த உறவு வர்றதுக்கு முன்ன முன்னாடியே ரொம்ப முன்னாடி இந்த சொற்கள்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் இது வந்து எப்படி போயிருப்பாருங்க குழும்புன்றது கிளம்போன்னு போயிருக்காரு நிறைய சொற்களை நம்ம காட்டலாம் அப்ப மலாய் மொழியில நமக்கு ஏன் நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன்னா நமக்கு தெரிந்த பழக்கம் உள்ள மொழிகள்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள ரொம்ப எளிதா இருக்குன்றதுனால இந்த இந்த இதை நான் காட்டுறேன் எனவே இது இந்த மாதிரியான சொற்கள் வந்து கொராப்டட் ஆர் டிரைவ்ட் ஒகேபுலரி என்று சொல்லுவார்கள் அடுத்தது பாருங்க படைப்பு சொல்வளம் இருந்தவனும் படைக்கிறான் போனவனும் படைக்கிறான் அப்போ எப்படி படைக்கிறானா மொழி எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானோ இவன் மூல தமிழாக பழைய தமிழா அப்படியே காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப இவன்ட்ட செந்தமிழ்னு அதுக்கு ஒரு வடிவம் வந்துருச்சு அவன்கிட்ட வந்து இந்த திரிபு சொன்னன அதுவும் இருக்கு முதல்ல போகும்போது கடன் கொண்டு போனான அப்படின்னு வந்து தெரியாத நிலையில் உள்ளதும் இருக்கு பிறகு பழகிட்டு கடன் வாங்கிக்கிட்டானே அதுவும் இருக்கு அப்புறம் புது புதுசா காலத்துக்கு ஏற்ப ஏற்ப புது புது சொற்கள் வருகிற பொழுது அவன் புது புது பேர்களை வச்சுக்கிறான் அப்படி அப்ப இந்த வகையில நான் வந்து இந்த இந்த இப்ப தெர்மோன்ற தெர்மோமீட்டர்னு சொல்றோம் அந்த தெரும் தெரு அப்படின்லாம் சுடுன்ற பொருள் செந்தமிழ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சுடுதல் என்ற பொருள் தெருமம் என்று அது சொல்லுகின்றோம் அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து அது தெர்மோ அப்படின்னு போயிருக்கு மேல் நாட்டுல தர்ம் என்று இந்த வெப்ப அளவு அளவு பாக்குற அந்த அழகு அந்த யூனிட்டுக்கு பேரு தரும் என்றும் செய்திருக்கிறான் தரின் அப்படின்ற சொல் வந்து சூடான கல்லு இதுல பழங்குடி ஆஸ்திரேலியாவில அடுத்ததாக அடுத்தது பார்ப்போம் இது மலாயில ஆஹ் ஏற்கிற ஒரு வேர் அந்த வேர்ல இருந்து ஒரு சொல்ல எப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கடந்து இப்ப வந்து பிள பிளத்தல்னா பெல் அப்படின்னு பெல் என்றும் இருக்குது தமிழ்ல ஒரே இதுல பிள் பிள பிள பிளப்பு பிளவை இப்படி எல்லாம் பிளவுபடுதல் இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் ஏறக்குறை அந்த பின்றதான் பி ப என்ற ஒளியில நம்ம வச்சுக்கல ஆனா திரிந்த இதுதான் திரிபுன்னு சொல்றது அந்த பல் பிள் என்று வந்ததை பெல் என்று மாத்தி பெல் பெல் என்று மாத்தி ரெண்டு மாதிரியாக மலாய் மொழியில இந்த வடிவத்தை பார்க்கலாம் இப்ப பெல்லாகனா புழக்கிறது அப்ப புழக்க பிழந்தது பிரியும் பகுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா அப்படி அது அப்ப அதுல இருந்து பெல்லாகான் அப்புறம் பெல்லாங் அப்படி தனித்தனியா அப்படி பிழந்த மாதிரி வரி வரியா அப்படி இருக்கிறது அப்புறம் வந்து பெலா அப்புறம் பொம்பலா அது பிளக்கும் கருவி பொம்பலஹான் அந்த பிளக்கும் வினை அப்புறம் பெலே அப்படின்னா ஜாவாவில் வந்து புழக்கிறது தான் பெலிங் அப்படின்னா பொருள் இங்கே உழுந்து உடஞ்சி அப்படி துண்டு துண்டாக செதறுச்சுனாக்கா பல துண்டுகளாக இப்போ பிளந்து போச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிளன் பெலிங் என்று சொல்லுகிறாரு பெலோட் என்று பர்பிகா பெலோட் பொம்பெலோட் இப்போல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஒரு சார்பில் இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் போயிட்டான் இங்க ஒட்டி இருந்தாலும் இப்ப பிரிஞ்சுட்டான் பிரிஞ்சு வேற பக்கம் போய் சேர்ந்துகிட்டான் பாருங்க அப்ப பிரிஞ்சுட்டான் அதுதான் செய்தி நம்ம அப்ப அது அது அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு வந்து பேலோட் இப்ப இது பேலோட் இருக்கு தமிழ்ல இருக்கா இல்ல இதுதான் வந்து என்ன அது இவன் ஆக்கிக்கிட்ட சொல் படைப்பு சொல் அப்ப பெல் என்றதுக்கு அதுக்கு மூலம் எங்க இருந்துச்சு ஆஹ் மூல தமிழ்ல இருக்கு அப்ப எந்த சொல் எந்த இந்த நாலு கட்டம் உடன் கொண்ட சொல் வளம் கடன் கொண்ட சொல் வளம் பிரிவு சொல் வளம் படைப்பு சொல் வளம் என்ற நான்கு நிலையில ஒவ்வொரு மொழியில் இருக்கிற சொற்கள் எல்லாம் நாம் வந்து வகைப்படுத்த முடியும் இந்த முயற்சிகளை மற்ற மொழியினர் மிக சிறப்பாக நிறைவ செய்து விட்டார்கள் செய்து கொண்டு குறிப்பா ஐரோப்பியர்கள் இதை ரொம்ப பெரிய உழைப்பு செய்து இருக்கிறார்கள் மற்றவங்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க தமிழ்ல இது கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கு அடுத்ததாக இடைச்சொல் இப்ப நான் வந்து முன்பு உங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் வந்து அந்த சொல்லாம் தனியா நின்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்போ ஒத்தையான கல்லுன்னா தனியா அதுக்கு ஒரு பொருள் சொல்லலாம் நீங்க இப்ப கல் என்ற பன்மை பிரிக்கிறதுனா அதுக்கு ஒரு பொருள் நீங்க சொல்லலாம் சொல்ல முடியும் பூ என்ற ஒரு எழுத்துலனா அதுக்கு பொருள் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த சொல் இருக்க இது தனியா பொருள் குடிக்காது இது இன்னொரு பொருளோட சே இன்னொரு சொல்லு கூட சேர்ந்து நின்றுதான் பொருளை விளக்கம் செய்யும் விளக்கப்படுத்துகிற தன்மை இந்த இந்த இடைச்சொல் கல்லினுடைய தன்மை அதனால அதை இடைச்சொல் என்று வச்சிருக்காங்க தமிழ்ல அது வேற்றுமை உருபு அது இதெல்லாம் வரும் பாருங்க ஒரு எளிமைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க சொல்றப்ப கூ என்ற
இந்த வேற்றுமை உருவு வந்து பல மொழிகள்ல போயிருக்கு இந்திய மொழிகள்ல நிறைய இது பல மாதிரி உருவ மாதிரி நிக்குது வடநாட்டுல கூட நான் வந்து கீ அப்படின்னு நம்பல் கீன்வா நிம்பல் கீன்வா ஆனா எனக்கு உனக்கு அப்படின்னு சொல்றத வந்து நம்பல் கீ நிம்பல் கீ அப்படின்னு சொல்றது வந்து பேசுறவன் அந்த அவங்க கூணு வாயில வரல கூ வேற கூல தொடர்ந்து சொற்கள்லாம் முடியற சொல்ல கூட அவன் சொல்லுவான் ஆனால் என்னமோ தெரியல அவங்க பேசும்போது அவனுக்கு அப்படி முடியலன்னா நம்பல் கீ நிம்பல் கீன்வா அதே மாதிரி தான் இந்த க கூன்றது க என்று வருகிறது எங்க நம்ம பின்னால வச்சோம் மலாயில முன்னுக்கு வச்சிருவான் அவங்க ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு அதுக்கு பின்னால நம்ம வாய்ப்பு வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து அந்த க என்றதே வந்து அந்த அடி அடிப்படையிலேயே வந்து கன்னட மொழியில இருக்கு தெலுங்குல போயிருக்கிறது கி இதெல்லாம் இருக்கிறது அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலையும் உறவு சொற்கள் இருக்கின்றன அவற்றுக்கு வேர்கள் இருக்கின்றன அந்த வேர்கள் தமிழில் தெளிவாக இருக்கின்றன என்பதுதான் செய்தி அடுத்ததாக ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த மெடிட்ரேனியன் சி என்று சொல்றாங்கல்ல மத்திய தரைக்கடல் நடுவன் தரைக்கடல் சொல்றது நல்ல தமிழ் சொல்றது மத்தியம் சமஸ்கிருதம் நடுவன் தரைக்கடல் நடு தரைக்கடல் அப்போ இந்த வட ஆப்பிரிக்க பகுதியும் அந்த ஐரோப்பாவினுடைய தென்பகுதியும் அப்படி சேர் அந்த இத்தாலி இதெல்லாம் அந்த பக்கம் கிரீஸ் எல்லாம் இந்த எகிப்து நாட்டுக்கு ஒட்டனாப்படி இருக்கும் அப்படியே எகிப்து மட்டும் இல்லை இந்த அந்த இந்த இஸ்ரேல் இப்ப இருக்க அந்த இப்ரு கானான் நாடு அந்த காலத்துல இதெல்லாம் கண்ணல்னு ஒரு சொல்லு தமிழ்ல கண்ணல் தமிழ் கண்ணல்னா கரும்பு அப்படின்னு பொருள் தமிழ்ல கண்ணல் அந்த கண்ணல்ன்றது இல்லு போய் கண்ணை என்ற மாதிரி அடிப்பண்ணல் மட்டும் போயிருக்கு அப்ப மிடில் இங்கிலீஷ் இடைக்காலத்து ஆங்கிலம் பழைய பிரெஞ்சு ஓல்ட் பிரெஞ்சு அதுல எப்படி இருக்கா கண்ணு அப்படின்னு இருக்கு கண்ணு என்னடா பொருள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா கரும்பு அப்படின்னு பொருள் இருக்கு அது இத்தாலி மொழியில கண்ணான் இருக்கு அங்க கண்ணன்னு இருக்கு அவங்க கண்ணான்னு இருக்கு பாருங்க லத்தீன்ல வந்து அதுக்கு என்ன பொருள் அனுப்புறதுனா ரீட் என்ற கேன் என்று வருது எங்க அதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் எங்க இருந்து இப்படி வருதுன்னா கிரீக்ல இருந்து வருதுன்றானுங்க இத்தனை பேருக்கும் எங்க இருந்து இந்த பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னா கிரீக் மொழி வழியா பெற்றுக்கிட்டாங்க அவன் என்ன போட்டிருக்கா கண்ண அப்படின்னு இருக்கு கண்ண ப்ராபப்ளி எங்க இருந்து அசிரியன் மொழி வழியா இருந்துருக்கா அது எப்படின்னா கியூ போட்டிருக்கா பாருங்க முன்னுக்கு கண்ண அப்படின்னு இருக்கு ஓ ஹிப்ரு கண்ணே அப்படின்னு இருக்கு டியூப் ரீட் அது பின்னாடி சுமேரியன் இதுல வந்து எப்படி இருக்குன்னா கின்னு இருக்குது கண்ணுன்றதுல இந்த நாவும் போய் கண்ணு வந்து கின்னு இருக்கு பாருங்க இவற்றின் வாயிலாக கண்ணல் இருக்கும்போது தமிழ்ல கா இருக்கு ஆங்கிலத்துல வந்து அல்லது மற்ற மொழிகள் சொல்லும்போது வந்து கே என்ற ஒளி கே வந்து என்னவா மாறி பாருங்க சியாவும் மாறி இருப்பாங்க இந்த கேன் வந்து இவன் சி போட்டு எழுதுறான் அவன் கியூ போட்டு எழுதுறான் ஒருத்தன் கே அந்த மூணு வாரி எழுத்து வந்திருக்கு அப்ப இந்த மூணும் மேல் நாட்டு வழக்குகள்ல இந்த ஒரே சொல்லினுடைய ஒளி என்கிறது எப்படி பதிவாகிறது எழுத்து வடிவில் என்பது இந்த வேறுபாட்டை நீங்க பார்க்கலாம் பார்வைக்கு வேறுபாடு ஆனா ஒற்றுமை அப்ப அதனால வந்து சி கே கியூ வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து கேன்சல் சொல்லும்போது கே என்ற ஏ கே ஒளியை கா ஒளியை கொடுக்குது சி இங்க அதே வந்து சான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது வேற அதே மாதிரி சிட் அது சிட்டின்னு சொல்லும் போது அங்க சி என்ற அதோடைய பேரே அங்க வந்துவிடும் இப்படி இப்படி இந்த ஒளிகள் வந்து அவங்களுக்கு வேறுபட்டுட்டு இருக்கும் ஆனா தமிழ்ல அப்படி இல்லை மரபொழினா ஒரே மாதிரி தான் வரும் எனவே இந்த நிலை மூலமாக நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு சொல் என்கிறது நேர தமிழ்ல இருந்து இப்படியே எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும்ல தமிழ்ல இருந்து ஒண்ணு போவோம் அவன் ஒருத்த அதை பெற்றுக்கொண்டு அவங்ககிட்ட இருந்து இன்னொருத்த அதை வாங்குவான் அப்ப சுமேரியர்கள்ட்ட இருந்து கிரேக்கர்களும் கிரேக்கர்கள்ட்ட இருந்து இந்த ரோமானியர்கள் இத்தாலி பகுதி இருக்கான இந்த லத்தீன் வகை மொழியில் பேசுகிற அவங்க அவங்களுக்கும் அவங்கள இருந்து பிரிந்த பின்னாடி வரக்கூடிய இத்தாலியிலையும் இத்தாலியில இருந்து பிரெஞ்சிலும் பிரெஞ்சில இருந்து ஆங்கிலத்துக்கும் இந்த சொல் போயிருக்கிறது என்று நீங்க இப்படியே அதை பாதை கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இந்த அகராதிகள்ல இந்த மாதிரி இந்த இந்த கோடு போட்டிருப்பான் அம்பு மாதிரி அம்பு தலை மாதிரி இருக்கும் அப்ப அது அம்பு எங்க காட்டுது நீங்க பாத்துக்கிட்டா இந்த இதுல இருந்து இது அப்படின்னு அதுக்கு பொருள் இதுல இருந்து இது இப்படி ஆனது என்று அதுக்கு பொருள் அது பெரட்டி போட்டிருந்தா இங்கே இருந்து இப்படி இங்க போனது அப்படின்னு நம்ம அதை திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளணும் எனவே இது மாதிரியான செய்திகள் வந்து நிறைய இருக்கின்றன அப்போ மாற்றம் தொடர்பு என்பதெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்து அப்படியே இங்கேயே தான் போகணும் இல்லை அது எங்க இருந்தும் போகும் சரி அடுத்தது இப்ப ஹவாய் தீவுக்கும் நமக்கும் எவ்வளவு தொலைவு அதுல இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு தொலைவு இந்த சொற்கள் எல்லாம் நான் போட்டிருக்க ஒன்னு ரெண்டு சொற்கள் தான் உங்களுக்கு வழக்கத்துல தெரியும் சில சொல்லு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அன்றாட வழக்கு சொற்களாக ஹவாயி மக்களிடத்துல இந்த சொல் இருக்கு 
இப்ப எடுத்துக்காட்டா ஐ என்று இருக்கு ஐனா தமிழ்ல ஐல்தல்னா சாப்பிடுதல் உண்ணுதல்னு அர்த்தம் அப்படி உண்ணுதல் இந்த பொருள்ல ஐ என்றது கூட இல் சேர்த்தா ஐல் என்று வந்தது அந்த மாதிரி அந்த மூல வேறு வடிவம் வந்து ஐ தான் ஹவாய் மொழியில உண்ணுகிற பொருளும் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றதும் ஐ தான் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன நம்ம சொல்றதும் ஐ தான் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த ஐன் இருக்க ஐன் என்று இருக்கும் இருக்கு ஐன் ரெண்டுமே வந்து உணவு சார்ந்த நிலையில உண்ணுதல் வினை சார்ந்த நிலையில இருக்கு பாருங்க அப்ப இந்த சொல்லுக்கும் தமிழுக்கும் இவங்களுக்கும் எப்படி ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கு எப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே இதை ஒற்றுமையா சொல்ல முடியும் அகை அகைத்தல் அப்படின்னா செலுத்துதல் பொருள் அது அது மூல சொல் உகைத்தல் உகைத்தல்ங்கிறது அதை உகை அகைன்னு தெரிஞ்சது அப்ப அந்த இந்த அவங்க வந்து கை மட்டும் நிக்குது கைனா செலுத்து அப்படின்னு பொருள் நடத்து அப்படின்னு பொருள் இப்ப பாருங்க இதுல முதல் எழுத்து போயிருக்கு ரெண்டாவது கோ தெரியும் எல்லாரும் கோயில் தெரியும் கோனா கோயில் அரசன் சொல்றத கோன்றது பின்னால கடவுளை சொன்னதும் கடவுளை சொன்ன சொல்லே இங்க போயிருக்கு என்ன இருக்கு கோ அங்க கேன்னு இருக்கு இதுல அவாய் முடியல மனம்ன்றது இம்மு இவ்வாகும் இம்முக்கும் இவ்வுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அந்த மனம்ன்றது அவங்ககிட்ட மனோ மனோ பாருங்க அங்க தாட் என்று வந்து பாருங்க தாட் அப்படின்னா வந்து நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய உணர்வு என்று பொருளாகும் அந்த எண்ணங்களிலே நம்ம பலவற்றும் எடுத்து சிலவற்றை நம்ம எடுத்து நம்புவோம் சிலவற்றை நம்ப மாட்டோம் அதுக்கும் அதே பெயர் அப்ப இவங்க வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மனம்னா அந்த தாட்ன்ற அந்த எண்ணுதல் என்ற நிலையோட நிறுத்தி கொள்வோம் அவங்க இன்னொன்னு கூடுதலா சேர்த்திருக்காங்க பாருங்க இது பொருள் நிலையில ஒரு விரிவாக்கம் பூ அப்படியே பூ தான் அடுத்தது காப்பு காப்புன்றது வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட இடம் அந்த இடத்துல எல்லாரும் வரக்கூடும் ஃபபிடன் ஏரியர் அப்படின்னு கீப் அவுட் இங்க வராதீங்க அப்படின்னு காப்பு கட்டுறாரு ஒருத்தர் மற்றதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் இப்போ வந்து ஒருத்தர் க காவடி எடுக்க போறாரு அவர் என்ன பண்றாரு இல்ல தீ குழி இறங்க போறாரு காப்பு கட்டிக்கிறாரு காப்பு கட்டின பிறகு அவர் வந்து அசைவம் சாப்பிட மாட்டாரு எதையும் தீயதுன்னு சொல்ல போற எதையும் செய்ய மாட்டாரு எந்த இதுவும் பண்ணுமா அப்போ இதுல என்ன பண்றாரு அவரு ஒதுக்கி இருக்கிறாரு பத்தியம் அப்படி மாதிரி ஒதுங்கி அப்படி பிறவற்றை நீக்கிருக்கா அதான் ஃபபிட் கீப் அவுட் அப்படி அந்த காப்பு என்ற சொல்லுல அந்த பொருள் அந்த பொருள் அப்படியே அங்க இருக்கிறது அனல் உங்களுக்கு தெரியும் ஹாட் அங்க ஹாட் அது மட்டும்தான் நம்ம அனல் அடிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வாய் என்ற சொல் வாகி இருக்கு வாயினா இடம்னு பொருள் தமிழ்ல நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு அது அது இந்த நம்ம பேசுற இந்த வாய் இந்த வாய் அது வாகா அப்படின்னு இருக்கு இல்லல் இதான் ரொம்ப வியப்பு இல்லல் இந்த சொல்லி நம்ம பேச்சுல பயன்படுத்துறதே இல்லை இலக்கியத்துல பாக்குறது ரொம்ப அறிவு இது இல்லல்னா நடத்தல் என்று அர்த்தம் போகுதல்னு அர்த்தம் அந்த இல்லது ஹெலே அப்படின்னு இருக்காங்க இல்ல இல்லைன்னா இப்ப நட இல்ல இல்ல அப்படின்னு நட அவன் ஹெலே ஹெலேனா ஓக் என்று பொருள் அதே மாதிரி இந்த பாருங்க பெரியதுன்ற பொருள் இருக்கும் ஞாயிறுன்னு பேரு சூரியனுக்கு ஏன் அப்படின்னா அது இது அந்த குடும்பத்திலேயே அதான் பெருசு அந்த நியாயன்றதுக்கு மூலம் நாய் இந்த நான் நாயன்றுனா நம்ம ஒன்னு இந்த நாக்கு தொங்கி இருக்கிற அந்த ஒரு உயிரிய ரொம்ப இழப்பமா இழக்காரமா நினைச்சுக்க கூடாது நாய் என்று சொல்லுதுன்னா நாயகம் நாயகன் நாயகி என்று வருது பாருங்க அந்த ஒரு நிலையில தலைமை நிலையை குறிக்கும் அது பெரியது என்ற பொருளை குறிக்கும் அப்ப அந்த அடிப்படையில் நீங்க இதே வந்து இந்த நாய்ங்கிறதே வந்து இங்க நோய் என்று அந்த ஹவாய் மொழியில இருக்கு இப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஹவாய் தீவுக்கும் நமக்கும் எப்படி எவ்வளவு உறவு எப்படி நம்ம இதுக்கு நம்ம போய் வலு கட்டாயம் இதுக்கு ஒரு பயணம் பண்ணி போய் சொல்லுவோமா அவன் நம்ம இதுக்குன்னு ஒரு பயணம் பண்ணி நம்ம இது மட்டும் கத்துக்கிட்டு போறேன்னு வருவானா இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கிறேன் இப்படி எல்லா மொழியிலையும் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் நான் அடுத்து நம்ம காட்டுகின்றேன் அடுத்தது வாங்க இது ஒரு பட்டியல் இந்த பட்டியல் நான் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒன்னு மட்டும் பார்ப்போம் முத இது அரிஸ் அரிசி இது கடன் கொண்ட சொல்வாளம் அரைப்பு மொழியில அரிசிக்கு பேர் வந்து அருஸ் அருஸ் நம்ம அரிசி அருஸ்ன்னு சொன்னா வந்து சமைக்காதது சமைக்காதது தான் அரிசி பச்சரிசி நம்ம சொல்றோம் பச்சரிசி அவன் வந்து அருஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டான் ஆவை தூக்கிட்டு ருஸ்ன்னு ஆக்கி சமைச்சது அரிசின்றான் சமைச்ச அரிசின்னா அது சோறு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் அவனுக்கு பேர் வைக்க முடியல அவன் என்ன பண்றான் அந்த ஒரு ஒளியிலேயே ஒரு சொல்லிலேயே முத எழுத்தோட சேர்த்து சொன்னா ஒண்ணு முத எழுத்து இல்லாம சொன்னா ஒண்ணுன்னு ஆக்கிட்டான் அந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சதுக்கு அந்த ரூல்ஸ் என்பதுல இந்த அந்த அழுத்தம் கூட கொடுத்துருக்கிறாரு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கான் அருஸ் என்கிறதுல மறுபடியும் இன்னும் ஒரு அழுத்தம் பின்னால கொடுத்து அது வந்து இந்த அரிசி விளைகிறதுக்கான பயிர் எதுன்னா அந்த நெல்லு நெற்பயிர் அதுக்கு பேரு அருஸ்ன்னு வச்சுட்டான் 
அப்ப பாருங்க இவனுடைய சொல்லாக்கம் என்பது இது ஒரு ஒரு உண்மையான சொல்லாக்கம் இல்ல இது கடன் கடனுக்குள்ள ஒரு பித்தலாட்டம் இருக்கு இதுல இவன் ஒரு மாதிரியா என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் ஆனா வேற மொழியில் இதுக்கெல்லாம் போய் கடன் வாங்கிக்கல அரிசி வாங்கினவனுக்கு சோறுன்னு சொல்லு கடை சொல்லு கடன் வாங்குறதுக்கு என்ன கெட்டு போச்சு வாங்கலாமே அவன் வாங்கல அவனுக்கு போதும் இது அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் அதனால அதுக்குள்ளே ஒரு 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 வடிவம் பண்ணி அவர் வச்சிருக்கிறார் இதே சொல்லு பாருங்க அரோசா என்று ஸ்பானிஷில் இருக்கிறது இதே வந்து ஒரிசா என்று சொல்லி கிரேக்க மொழியில இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே இவங்க எல்லாருக்கும் கடன் கொண்ட சொல்வாள் ஏன்னா எவனும் இந்த பயிரை அவன் வந்து பயிர் செய்யவில்லை என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இதுல நீங்க வந்து ஆப்பிரிக்கால ஒரு சொல்ல மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்குவோம் இப்ப எடுத்துக்காட்டா நீங்க பாருங்க ஊடு இருக்கு பேச்சு வழக்கில் நம்ம சொல்லுவோம் புலார்னு ஒரு மொழி ஆப்பிரிக்காவில் வீடுன்றது செந்தமிழ் பேச்சுல வந்து வயசானவங்க பேசுனாங்கன்னா அப்படின்னா ஊடுன்னுவாங்க வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அங்க பாருங்க அந்த பேச்சு வடி வந்து அங்க நிக்குது எங்க ஆப்பிரிக்கால ஊடு அப்படின்னா அங்க வந்து ஹவுஸ் அண்டு பொருள் வண்டி அதே மாதிரி ஒன்டின்னு இருக்கு பாருங்க அங்க புலார் மொழியில குறுகியது சின்னதுன்ற ஒரு பொருள் ஜெர்மன் வந்து குர்ஸ் என்னது பாருங்க குர்ஸ் குடியுது குர்சு என்ற ஜெர்மன்ல இருக்கு சரி அடுத்தது பார்ப்போம் இது இந்த முன்னோட்டு பின்னோட்டு நம்ம சொன்ன இல் இல்லை என்ற ஒரு பொருளை குறிக்கக்கூடியது ஒரு ஒளியை அவர்கள் எப்படி மாற்றி இருக்க நம்ம தமிழ்ல இல்லு மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன் இல்லு இருக்கும் இன்னும் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நம்ம தமிழ்ல வச்சுக்க மாட்டோம் ஆனா அவங்க வந்து கொண்டு போனவன் அவன் வந்து அந்த மொழியில வேறு மாற்றம் நினைச்சிருக்கான் ஆனா அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய நா பழக்கம் அவனுடைய ஒழிப்பு பழக்கம் அப்படி அதனால அப்படி செய்திருக்கிறான் இப்ப இல்லுன்றா இல்ல அப்ப இல்லற்று லிட்ரேட்னு தெரியும் படிச்சது படிப்பறிவு எழுத்தறிவு இல்லிட்ரின்னா எழுத்தறிவின்மை என்று பொருள் ஆயிடும் அது இல்லு இன்னா மாறும்போது அடிக்கேட்னா இன் அடிக்கேட் போது போதும் போதாமை என்கிறது அது இம் ஆகிறது எப்போனா இப்ப இம்பாசிபிள்னு சொல்லும் போது அங்க என்ன ஆயிடுச்சு இம் என்று ஆயிடுச்சு இல் என்றோ இன் என்றோ அவன் போட்டுக்கல ஏன்னா இந்த பா வரிசையோட இம் சேர்த்து சொல்றது ரொம்ப இயல்பானது எளிமையா இருக்கும் அப்ப அந்த எளிமை கருதி அவங்க மாத்திக்கிட்டாங்க இந்த மாற்றம் தமிழ்ல இல்ல அங்க நடந்திருக்கு மேல் நாட்டுல அதே வந்து ஆறு வரிசை எழுத்து இப்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஒண்ணு வந்தா அது கூட வந்து அஹ் அது இல்லு இன்னு இம்முன்றதெல்லாம் விட இருந்தா அது அந்த வரிசையோட அப்படியே இணைஞ்சு ஓடிடும் இது அவங்க செஞ்சுக்கிட்டது கடைசியில உள்ள இல்ல விட்டுட்டு வெறும் இ மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பயன்படுத்துற ஒரு வடிவம் இருக்கு இப்ப நோ அப்படின்னா அறிதல் அர்த்தம் ஜி என் ஓ அப்படின்னா வந்து அறிதல் என்ற ஒரு பொருளை கொடுக்கும் அது கொஞ்சம் விரிவாக்கி அப்படின்னு அதுவும் அறிதல் என்ற ஒரு பொருளை வரும் இக்னோ அப்படின்னாக்கா அறியாமை அறிதல் அறியா அறியாத நிலையை அது குறிக்கும் இக்னோ அப்படின்னா இன்னும் அது கண்டுக்காத அப்படின்னு சொல்றது பொருளையும் அது குறிக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வைக்கல அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க அடுத்தது இது இல்லைன்னு சொன்னது அடுத்தது வந்து உண்டுன்னு சொன்னது அப்போ இல் அப்படின்னா அதில் உள்ள இருக்குன்ற பொருள் இருக்கு எங்க இருக்காரு அவரு வீட்டில் இருக்கிறார் அப்போ அது இடத்தை சொல்லுது இருக்கும் இடத்தை சொல்லுகிறது இல்லாத சொல்ல இருக்கும் இடத்தை சொல்லுகிறது எனவே அந்த இல் இன்னாக மாறினது இப்படி எல்லாம் வந்து அந்த முன்னோட்டு பின்னோட்டுகளா இருக்கு இதெல்லாம் நான் பிறகு சொல்ல இருக்கிறேன் அதனால நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் இவர் வந்து இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகள் எங்கிட்டதுல ஒரு நூல் இருக்கிறது இந்த நூல் தான் அது தி அமெரிக்கன் ஹெரிட்டேஜ் டிக்ஷனரி ஆஃப் இந்தோ யூரோப்பியன் ரூட்ஸ் இந்த இது வேர்ச்சொல் வெறும் வேர்ச்சொல்லும் அந்த வேர்ச்சொல்களுக்கான முதல் குறிப்புகளை மட்டுமே ஐரோப்பிய மொழி அத்தனைக்கும் பொதுவாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறார் கல்வின் கல்வட் கல்வட் வாட்கின்ஸ் கல்வட் வாட்கின்ஸ் வந்து அவர் ஒரு பெரும் பேராசிரியர் அவர் இந்த நூலை வந்து ஐந்து முறை வந்து மறு ஆய்வு செய்திருக்கிறார் இப்போ மறுபடி மறுபடியும் ஆய்வு செய்து ஐந்தாம் பதிப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அவர் இவர் இந்த துறையில பார்த்து அவர் போட்டு சில இது நான் சொன்னது ஒவ்வொரு மொழி இது வரைக்கும் உங்கள்ட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த கிரீக்ல எப்படி இருக்கு லத்தீன்ல எப்படி இருக்கு இவங்க படிச்சு இந்த வேர் வடிவத்தையே அத்தனை ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கும் பொது வேர் அப்படின்னு சொல்லும் மாதிரி அந்த இடம் ஒரு இப்போ நான் முதல் சொன்னது தனித்தனி மொழிக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றது வந்து ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கும் இதுதான் வேறு அப்படின்னு சில வேறு அவர் காட்டுறாரு அதில் நான் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிக்க சுலபமான ஒளிகளை நான் எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டா காய் என்றது காய்தல் உடம்பு காயுது தண்ணி காயுது துணி காயுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன காய் சட்டியில என்ன காயுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
அப்ப இதெல்லாம் வந்து காய் மொழிகளிலே அங்கு தொடர்கிறது ஹீட் என்று வந்தோன்னா அது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃப்ரம் எதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து காய்து காய்து அந்த டி இருக்கு பாருங்க அங்க காய்து அப்ப காய்து காய்தல் அப்படின்ற அந்த பொருளுக்கு காய்து ஹாட் ஹீட் அடிப்படையில வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா காய் என்ற ஒரு வேறு அங்க அப்படி இருக்கும் அது மாதிரிதான் கிழவு டு ஹியர் அதே போல கொள்பு கொள்ளுதல் வாங்கி கொள்ளுதல் இந்த மாதிரி கொள்பு கொள்பூன்றது கொல் அல்லது கொள்பு டு ஹோல்டு என்று வருது ஹோ ஹோ நம்ம வந்துருச்சு பாருங்க மத கா சொன்னாலும் ஹானு இருக்கு பாருங்க கொள் இந்த இல் வந்து இல்லு எட்டு இல் மூணு சொல்லி இன்னு இந்த மூணு ஒரு குடும்பம் அந்த இல்லு பக்கத்துல இதுதான் வரும் இந்த இழு தான் உட்காரும் நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில பாருங்க ஹோல்டு டு ஹோல்டு டி அங்க வந்துருக்கு சும்மா வரல அந்த டி ஏன் அந்த டி அங்க இருக்கிறது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதும் அதுக்கு தமிழ் தான் விளக்கம் தருகிறது அப்ப அந்த அதுக்கு மூலம் பாருங்க இந்த ஹோல்டுக்கு கோல் கே ஓ எல் பி கொடுத்துருக்கான் பாருங்க கோல்ப் தான் கெல்ப்னா இருக்கு இப்ப அவங்க கெல்ப் தான் அவங்க வந்து வேறுன்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலே பார்க்க போனா எது வேறா இருக்கும் நீங்களே நினைச்சுக்கலாம் அங்க இருந்து கொல் என்றது தான் போனதுனா இப்ப கொல்ப் அப்படின்னு கே ஓ எல் பி தான் அங்க வேறா இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பெரும்பான்மையில முடிவு செய்து இது வந்து கெல்ப் அப்படின்னு முடிவு செய்யறோம் அந்த இடத்த கூட திருத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ் சென்று திருத்த முடியும் வேறு எந்த மொழியும் சென்று திருத்த முடியாது இதை நல்லா உள்வாங்கணும் சும்மா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டு மொழிதானே எனக்கு தெரிஞ்ச மொழிதானே நினைத்து நாம வந்து ஒரு நினைப்புல நின்னோம்னா இந்த அறிவு நமக்கு வேலை செய்யாது நல்லா பொறுமையா பொறுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வழங்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்வது போல உலகம் முழுவதும் தமிழ் என்ன செய்திருக்கிறது அப்படின்னா அதுதான் உருமாற்றம் பெற்று இத்தனை வடிவமாக ஆகி இருக்கிறது அப்படி உருமாறிய நிலையில பார்க்கும் பொழுது மூல தமிழ் என்று ஒன்று உண்டு மூல தமிழ்ல இருந்து கிளைத்து வந்தவை எல்லாம் வந்து அதனுடைய பல்வேறு குடும்பங்களாக உலகத்துல ஃபேமிலி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் மொழி குடும்பங்கள் என்பதாக இன்றைக்கு ஆகி இருக்கின்றன அந்தந்த மொழி குடும்பங்கள் அடிப்படையான சொற்களாக மிக தொன்மையான சொற்களாக அவங்க ஒரு பட்டியலை எடுப்பார்களே ஆனால் அந்த தொன்மையிலே அவர்கள் தமிழை எளிமையிலே கண்டுபிடித்துக் கொள்ள மிக பிற்காலத்துல உள்ளதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இப்ப சீன பூசர் சீன மொழி எத்தனை கருமியை போய் தேடக்கூடாது கருமி மலேசியாவில தான் தேடலாம் ஆனா சீன தேடனா வேற சொற்களை தேடணும் அதெல்லாம் அடுத்தது வரும் நான் காட்டுகின்றேன் நாம் செல்வோம் அடுத்தது செல்வோம் இது வந்து இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஆங்கில அகரம் தெரியும் இங்கிலீஷ் ஒக்கேபுலரி இது ஆங்கில சொற்கோவை சொல் வளம் சொற்கோவை என்னவா இருக்குன்னு சொன்னா குயிக் ரெஃபரன்ஸ் அது எப்படி ரெஃபரன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா வேர்ச்சொல் வடிவில் விளக்கம் கொடுத்து காட்டுறாங்க இப்ப இதை வந்து இந்த மாதிரி மெனக்கட்டு வேலை அங்க நடக்குது ஆனா தமிழ் சார்ந்த கற்றல் கற்பித்தல்ல இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நடக்கிறது இல்லை ரொம்ப குறைவு ஒன்னு ரெண்டு அங்க வாயில் அப்படி சொல்லிட்டு போறதுதான் ஒரு நூலே அப்படி ஒரு வடிவமா கொண்டு வர்றது ஒரு அகராதி அப்படி கொண்டு வர்றது இல்லை செந்தமிழ் சொற்பிறப்பில் அகர முதிரை அது வேர்ச்சல் அகர முதிரை அது வேற இது வேற இது நாம் அடுத்தது பார்ப்போம் இப்படி ஒன்று நம்ம கிட்ட இல்ல வரணும் அடுத்தது பார்ப்போம் இதுதான் அதனுடைய ஒரு ஒரு உள்பக்கம் இது அமைப்பு இருக்கிறது இதை நான் இன்னும் சிறிதா இன்னும் கொஞ்சம் குறைத்து உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் அடுத்தது செல்வோம் இப்ப இதை பாருங்க ஒரு அகை என்ற சொல்லு போட்டு செலுத்துன்னு முதல் சொன்னாங்க செலுத்து நடத்து என்ற ஹவாய் தீவுல சொன்னேன் ஞாபகம் படுத்தி பாருங்க டு லீட் என்று பொருள் அப்படி லீட் பண்றோம் அப்ப அவன் வந்து அகோ அகைங்கிறது அகோக் அகோக் நக லீடர் டு லீட் என்று பொருள் எது லத்தீனத்துல அப்ப அது அகைத்தல்னா தமிழ்ல இன்றைக்கு வந்து இன்னைக்கும் செலுத்துதல் தான் அதுக்கு ஒரு பொருள் அதுக்கு பொருள் காட்டுறாங்க பாருங்க கீழே இந்த அது சார்ந்த சுகம் இந்த கோக் கோக்னு எல்லாத்துலயும் நிக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த நடத்தும் தன்மை சார்புல வந்து இருக்கு அதனாலதான் அது கீழே உள்ளதெல்லாம் நீங்க டெமா கோக்னு இருக்கு பாருங்க இந்த வரிசையெல்லாம் பாருங்க அந்த அடைப்புல பாருங்க வந்து காட்டுறான் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சொல் எப்படி ஒழிக்கிறதுன்னு இப்போ என்ன கோக்னு இருக்குன்னா 
ஒவ்வொன்னுக்கும் <laughs> இங்கிலீஷ்ல <laughs> அதே ஹெக்ஸ்ன்றது வந்து ஹெக்ஸகன் அப்படின்னு இவங்க சொல்லுவான் அங்க வந்து செக்ஸகன் அப்படின்னு வரும் ஹெக்ஸ் தான் வரும் ஹெக்ஸ் வரும் செக்ஸ் இப்படி வரும் அப்ப அந்த சாவும் இந்த ஹாவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒளி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மாறுகிற பொழுது இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அடுத்ததாக இது வந்து இந்த மத காட்டின அகராதிக்கு முன்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்த ஒரு அகராதி இது இன்னமும் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு இன்னமும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த அகப்பக்கங்கள்ல இந்த விற்பனை கூடங்கள்ல இதெல்லாம் விற்பனைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க சிலர் பழைய இதை எடுத்து அப்படியே மதிப்பு விலைக்கெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க டிக்ஷனரி ஆஃப் வேர்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் கம்பைனிங் ஃபார்ம்ஸ் அதை வந்து டொனால்ட் ஜே போரர் என்பவர் வந்து செய்திருக்கிறாரு அடுத்தது அதுல இருந்து நான் சில காட்டு இன்னொரு டிக்ஷனரி டிக்ஷனரி ஆஃப் ரூட் வேர்ட்ஸ் கிரீக் அண்ட் லெட்டின் ரூட்ஸ் மாணிக் ஜோஷி இல்லையும் தெரிய ஒரு வட இந்தியாக்காரர் அடுத்தது வேர்ட் பார்ட்ஸ் டிக்ஷனரி இது இன்னொருத்தர் செய்திருக்கிறாரு அடுத்தது வாங்க இப்ப நான் இந்த அகராதியில இருந்து அவங்க என்ன சிறப்பு இந்த அகராதினா அறிவியல் கலை சொல்லாக்கும் தொழில்நுட்ப டெக்னாலஜின்ற கலை சொல்லாக்கம் எல்லாம் பண்றதுக்கு எந்த முன்னோட்டு எங்க பயன்படுத்தணும் எந்த பின்னொட்டு என்ன மாதிரி பயன்படுத்தணும் இல்ல எந்த சொல்லை வந்து எங்க எப்படி பொருள்ல பயன்படுத்தணும் வந்து திட்டமிட்டு இருக்கிறாங்க அது வரையறை பண்ணிருக்காங்க நீங்க விரும்புகிற அன்பர்கள் இதை நீங்க போய் இணையத்துல பாருங்க இப்ப மண் என்ற ஒரு சொல்லு மண்ணுதல் நிலைப்படுதல் நிலையா தங்கி வாழ்ற இடம் தான் மனை வீடு என்ற பொருள் கன்னடத்துல மனை அப்படின்னுவாங்க நம்ம அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மனையடி சாஸ்திரம் மனையடியே முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் சாஸ்திரம் அங்க தேவையில்லை மனையடி நூல் மனை நூல் அப்ப இந்த மண்ணிட நிலைப்படுதல் இந்த மக்களின் நிலைப்பட ஒரு நெறியில ஒரு ஆட்சிய சட்ட ஒழுங்குக்குள்ள வச்சு எல்லாரும் காப்பாத்துறவேன் அப்படின்ற அடிப்படையில தான் மன்னன் வந்தது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு இது போதும் நான் நினைக்கிறேன் ஆக மண் நிலைப்படு நிலையாய் அது ஆடாது அஸ் அ ஸ்டாண்ட் ஸ்டீல் ஆடாம அப்படியே நில் மண் அப்படிங்கிறது ஒரு நிலையில இரு ஒரு இடத்தில் நிலைத்து இரு என்று அதுக்கு பொருள் நம்ம அந்த மண்ணுன்றது தமிழ்ல அது மண்ணுன்றது மெனோ என்று கிரீக்ல போகிறது அவன் என்ன பண்றான் ரிமெயின் தங்கி இரு அப்படியே இரு ஸ்டேன் ஸ்டேன் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா அப்படி அப்படியே ஆடாம அப்படியே அசையாம நில்லு வந்திருக்குங்களா பொருளே இதை நம்ம தூக்கி அவனுக்கு கொடுக்கல அவன் தூக்கி நமக்கு கொடுக்கல யா என்ன ஒரு பரிமாற்றமும் இல்லை இதுல இது உடன் கொண்ட சொல் வளம் வேறு நிலையிலேயே இதுல அவன் வந்து இன்னைக்கு சொல்றான் இதை எங்க பயன்படுத்தணும்னு வரையற போடுறான் தமிழன் இதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டேங்கிறான் தமிழன் தமிழ் பத்தியே கவலைப்பட மாட்டேங்கிறான் எப்படி பேசுனா என்னங்க மொழி ஒரு கருவிங்க சும்மா அப்படி கம்யூனிகேஷன் டூல் ரொம்ப அழகா சொல்றேன் அது இங்கிலீஷ் கடை வாங்கிதான் சொல்ல தெரியுது சொல்ல தெரியல தமிழ்ல கூட அப்படி ஆயிடுச்சு நிலைமை நீர் என்பது நம்முடைய சொல்லு அது நெரோ என்று கிரீக்ல இருக்கிறது அதுக்கு பொருள் வேட் லிக்விட் என்று ரொம்ப ஈரமா அப்படி இதா ஆயிடுச்சுனாக்கா நொச நொசன் இருக்கு நொத நொதன் இருக்கு நம்ம பேச்சுல சொல்லுவோம் நச நசன் இருக்கு அப்படின்னு நசவா இருக்கு அப்படின்னு எதையும் ஒரு ஒழுங்குல வைக்கும் அப்படியே அது குழைந்து போயிருக்கும் பாருங்க உறுதியா நிக்காது ஒரு உறுதியில இல்லாம சரியான நசவு எடுத்தவனா இருக்கிறான் இவன் அப்படின்னா ஒரு உறுதி ஒண்ணு ஒரு என்னத்தான் சொல்றான் என்னத்தான் அவன் செய்ய போறான்னு நம்மளால உறுதி பண்ணிக்க முடியல அப்ப அந்த மாதிரி நசவு எடுத்தவனா இருக்கிறானே அப்படின்னு பேச்சு சொல்லுவாங்க எனவே இந்த நொது என்று நொசு என்ற இந்த வடிவம் அங்க இருக்கு பாருங்க நொத்தர் நொத்தர்னா டெம் ஈரம் மொய்ஸ்ட் நொத்தி அல்ல நொத்தியோ ஆனா வெட் மொய்ஸ் வந்திருக்கா சொல்லு 
அடுத்தது பாருங்க பழைய என்கிறது பழ பழம்பொருள் இப்பெல்லாம் சொல்லுவோம் பழைய அப்படின்றத அந்த எச்சமாக பெயர் எச்சமா சொல்லும் போது சொல்லுவோம் பழ பழை பழைய பலே என்று பலேயோ பலேயோ அப்படின்னு ஆன்சன் அப்படின்னு பல் அப்படின்றது பல் பல் பழ பழான்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது நல்லா அப்படி பழிச்சிடுகிறதுன்னு சொல்லுவோம் பல் அப்படிங்கிறது அந்த பல்ங்கிறத பல் பிஹெச் ஆயிடுச்சு அங்க பலே பல்லே ஃபலோ அப்படின்னு இருந்தாலும் ஒயிட் ஷைனிங் என்று பொருளாகும் அதுல இருந்து பல்ல அர்ரு சேர்த்து இல்ல எர்ரு ஃபலர் அல்லது ஃபலர் லர் ஃபலர் அது ஒயிட் கிரசன்ட் அப்படின்னு இருக்கு இன்னொன்று வந்து மெட்டலிக் ஆர்னமெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மாழை ஒரு உலோக அணிகலன் சேர்த்து அது அது வெண்மையா அதை ஒளி பொழிந்திருக்கும் இப்போ பாருங்க கிரேக்கத்துக்கும் லத்தீனத்துக்கும் இந்த வேர்கள் பொதுவில் நிற்கிது அடுத்தது ஏன் நான் சொல்றேன்னா ஐரோப்பாவில் தலைமையான செம்மொழிகளாக உலகத்தின் ரெண்டு செம்மொழி நம்ம கொண்டு வந்துட்டேன் நான் செம்மொழி பட்டியல் எடுத்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் செம்மொழியே அடங்கி போச்சுன்னா அப்புறம் மற்ற மொழியெல்லாம் பேச வேண்டாம் அதுதான் சுருக்கமான சொல்ல விரும்புறது அடுத்தது வாங்க இது வந்து பொரு பொருத்தல்னா தமிழ்ல வந்து தாங்குதல் அர்த்தம் தாங்குதுன்னா சுமந்து போறது அப்படின்னு அப்படி சுமந்து போறது சுமைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சுமக்க அப்படின்னா பொறுத்து கொள்ளு அப்படின்னா தாங்கி கொள்ளு அது கடினம்னால முடியாது முடியாத நிலைமையில அதை கொஞ்சம் நீ பொறுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி வழி பொறுக்கிறது சுமை பொறுக்கிறது இப்படி பல மாதிரி அப்ப இந்த பொருள் அதே மாதிரி தூக்கி செல்லுதலும் வந்து பொருத்தல் தான் சுமத்தல் தான் சுமந்துகிட்டு போறோன்னு சொல்லலீங்களா அப்படி அப்ப இந்த இந்த பொருள்ன்றது பாருங்க எப்படி போகுது லத்தீன்ல கிரிக்கிலையும் ஃபொரோ வந்துச்சு அப்படின்னா கேரி பே அந்த பேர் இந்த பொரு தான் பெரு பொரு வந்து பெருனை அதுல இருந்து தான் பேர் இன்னொரு இன்னொன்னு இது ரெண்டும் வந்து ஒரே மூலத்துல இருந்து ரெண்டு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கு பாருங்க அந்த பொரோன்றது வந்து பொறே என்று வந்து பொறி என்றானாலும் கேரி பே என்று அதுல இருந்து தான் போட் என்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதி தூக்கி ஏற்று தூக்கி இறக்கு அங்கேயிருந்து வாங்கி இறக்குது அதனால இங்கிலீஷ்ல போட்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறான் அது எங்க இருந்ததுன்னா இந்த சொல் தான் மூலம் ஆனா நாம அப்படி வச்சுக்கல சொல் மூலம் இங்க இருக்கிறது ஆனால் சொல்லுக்கு புது பொருள் அவன் உருவாக்கி இருக்கிறான் பாருங்க அப்ப போட்னு இந்த லத்தீன்ல கேரி போட்டர் பர்சன் ஹூ கேரிஸ் லகேஜ் பொரோ பொரே அப்படின்றது போ பிஹெச் தான் எஃப் எஃப் தான் ஒளி அப்ப அது ஃபரே ஃபெரி இப்ப மீடன் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபெரியன் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபெரியன் அப்புறம் டு கேரி ஒன்பே எஸ்பெஷலி பை வாட்டர் இப்ப பிணாங்களை ஃபேரி ஓடுகிறது நம்மளுக்கு அது விசை தோணி என்று சொன்னா என்னங்க அது விசை தோணி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இங்க பொருன்ற சொல்லில இருந்து இந்த மூலமா சொல்லே போயிருக்குது இதை வச்சு நம்ம பேர் வச்சோம்னு வச்சுங்களேன் சிரிப்பா தமிழன் டு டேக் அப்படி யார கொண்டு போறது பீப்புள் பீப்புள் காஸ் எக்ஸெட்ரா அக்ராஸ் அ ரீவர் ஆர் நேரோ பாடி ஆஃப் வாட்டர் இன் அ போட் ராஃப்ட் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு ferry a system for carrying people cars goods across river etc ferry moona na fer fer na ma paanga ferro alla pella paarenga innu maari vidu fer nu nikkidu paarenga or asai aidichi poi idu idu ama ver endra ver idu illa ver poru da poru ku adayala enna endra irukke edho paaru foro o moliyile irukanga idella seriya tamilai kadai poga seriya padichomna inda arivella pattu 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 ungalku padichu click aagudendral andha maari apdi alaga kolivikollu அப்படியே கொழுவும் கொழுவிக்குள் நல்லா ஆக ஃபெர் அது தான் பாருங்க பெர் கெர் கெர் கேரி வந்துருச்சு அப்ப ஃபெருங்க பா 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 அது வரும் அது மாதிரி பார்னு வந்தாலும் பெர் கிஃப் பர்த் டூ பெரு பெருதல் சுமந்து தாய் சுமந்து இருந்து அது பெருகிற இல்லையா அதனால அதுக்கும் பாருங்க பேர் இருந்துச்சு தமிழ்லயும் அப்படி தானே அதுதானே பெற்றோரு பெற்ற தாய் பெறுபவள் என்றெல்லாம் அடுத்தது பார்ப்போம் இது கிரேக்க லத்தினத்துல விறகுன்ற ஒரு சொல்லு விறகு நீ ஏன் பண்ண அது காஞ்சி போனது வரகு வறண்டு போனது அப்ப காய்ந்த மரக்கூறு கரல் என்று அதுக்கு பெயர் அதான் பொருள் அந்த விறகுன்றத பாருங்க வி எஃப் டபிள்யூ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டம் அப்ப பாருங்க அந்த வி இந்த ஃப்ரிக் ஃப்ரிக் ஆனா ட்ரை ரோஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்றதும் அவனுக்கு அந்த வறட்சி வரட்டுறது வாட்டுறது அதுக்கு வந்து அதை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் ஃப்ரிகன் அப்படின்னா ட்ராய் ஸ்டிக் வந்துருச்சு விறகுன்றது இங்க பொருள் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒளியும் மாறி இருக்கு ஆனால் மூல கருத்து இருக்கு பாருங்க அதே மாதிரி பிழி வந்து பிசோ குவிஸ் பிழி துணி புழிகிறது சாறு புழிகிறது அப்படி முறுக்கிறது அதான் புழிகிறது 
அப்போ இகு என்ற அதே மாதிரி தான் ஈக்குவல் அதெல்லாம் அடுத்து போட இந்த சேரு சேரு வந்து தொல் தொழின்வாங்க இன்ன வரைக்கும் தொழி அடித்தல் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த வயலில் சேரு கலக்கிறது நல்லா உழுது பண்ணிட்டு அது வந்து அதை தொழி அடித்தல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அதுக்கு மூலமானது தொல் அது தொலோ என்று வரலாம் அல்லது தொலுஸ் என்று வரலாம் அப்படின்னா அர்த்தம் கிரீக்கில் வந்து மாட் சேரு என்று பொருள் தொலர் அல்லது தொலரோ என்று சொன்னாலும் மடி என்று கிரீக்கில் தான் பொருள் இன்னொன்று வந்து சீக்கிரமாக வா அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்துட்டாரு ஆ வெள்ளெண்ணெய் வந்துட்டாரு அவர் வெள்ளெண்ணெய் வா அப்படின்னு சொல்கிறான் வெள்ளெண்ணெய் இல்லை அது வல்லெண்ணெய் அது வெள்ளெண்ணெய்னு பேச்சில் இருக்கிறது அப்போ இந்த வல் என்றால் விரைவு என்று பொருள் அந்த பொருள் வெலோ என்றும் வெலோசி என்றும் இருக்கு அங்கே என்ன பொருள் லத்தீனில் ஸ்விஃப்ட் விரைவு வேகம் என்று பொருள் அடுத்தது வாருங்கள் நான் இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமயம் எடுத்து இந்த பகுதியில் அடுத்து உங்களோட கேள்விக்கு நான் இடம் தருகிறேன் விண்டு பாருங்க காற்று விண்டுனா இங்கிலீஷில் வென்ட்டு என்றது லத்தீனில் வென்டு வென்டுஸ் வென்டிலேஷன் புரிஞ்சுக்கங்க புரிது இப்போ நான் சன்ஸ்கிரீட்டுக்கு போகிறேன் புரிது அப்படின்னு அவன் எப்போதுமே வந்து முன்னுக்கு உயிர் உயிர் மெய் எழுத்துருச்சுன்னா அதில் உள்ள உயிரை வாங்கிடுவான் வாங்கிட்டு அந்த அந்த உயிர் பெல்ல மெய்யை மட்டும் வச்சுக்குவான் பூ இருந்துச்சு பூவை கழட்டி விட்டு இக்கு மட்டும் வச்சுக்கான் கிரிது கிரிது அப்படின்னா கிரிதுன்னு சன்ஸ்கிரிட்ல கிரிது ஷார்டன் பாருங்க மியூட்டிலேட்டட் ஸ்மால் ஸ்மால் டிஃபிஷன் அப்படின்னு இந்த ஷார்டன் அந்த ஸ்மால் நீங்கள் நேரடியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதே தமிழ் லத்தீனில் எப்படின்னு கருட்டு அவனோட இன்னும் இதாக போய் கர்ட் அதாவது கர்ட்டி அப்படின்னா ஷார்ட் என்று பொருள் உரம் தமிழில் நெஞ்சம் இந்த உறுதி ஆண்களுடைய நெஞ்சம் ஒரு வீரனுக்கு எதாக இருக்கிறாரு அதை அவனோட தான் உரம்னு சொல்லுவாங்க அதை அப்படி உரம் மார்பு மார்பு பரப்பு அது சன்ஸ்கிரிட் எப்படி இருக்குன்னா உரஸ் உரஸ்ன்னு இருக்கு இம்மு இஸ்ஸா மாறும் இது இன்னொரு விதி ஒளி விதி இது எப்படின்னு நான் பிறகு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு நேரம் ஆகிவிடும் அப்போ இந்த நெஞ்சு த சேஸ் ப்ரஸ் அப்படின்னா அப்புறம் உரா உரஹனு அது அதே இது உரா என்று வந்திருக்கிறது உரா கபாத்த அப்படின்னா கபாடம் கதவு உரா கபாத் அப்படின்னா செஸ்ட் அப்ராட் ஆர் ஸ்ட்ராங் செஸ்ட் அகன்ற மார்பு உரா கபாத்த அப்படின்னா கபட அகலன்ற பெரிய மார்பு அதை அது போன்ற பெரிய கதவு உரு என்று ஓடு மீன் ஓட உரு மீன் வரும் அளவும் வாடி இருக்குமா கொக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் உரு மீன்னா என்ன மீன் ஒரு மீன் இல்லை உரு மீன்னா பெரிய மீன் எல்லாம் நம்ம படிச்சு கொடுத்துருக்கிறோம் அப்போ உருது பெரிய பரந்த என்ற பொருளை கொண்டிருக்கிற ஒரு அடைச்சொல்லாக இருக்கிறார் இது அடைச்சொல் அப்படியே சன்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு உரு என்று அவன் என்ன போட்டிருக்கான் மீனிங் வந்து வாய்ட் ப்ராட் ஸ்பேஷியஸ் எக்ஸ்டாண்டர்ட் கிரேட் லார்ஜ் மார்ச் எக்ஸசிவ் எக்ஸலன்ட் எல்லாம் ஒரே தொடர்பில் இருக்கு பாருங்க அப்ப இந்த நம்ம சொன்ன உருமீன் உருமதி பேரறிவு உரு பொருள் பெரும்பொருள் இப்போ பாத்துக்கங்க நீங்க இப்ப வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல இருந்து இது வந்துருச்சு சன்ஸ்கிரிட்ல இருந்து வந்துட்டேன் தமிழ்ல இங்க இருந்து இல்லை என்ன உலகம் முழுதும் போயிருக்கப்பா நீ சன்ஸ்கிரிட் மட்டும் கவலைப்படாத எல்லாத்தையும் பாரு உலகம் முழுதும் உனக்கு உறவாக தெரியும் உலகம் முழுவதும் உறவு தரக்கூடிய மொழியாக தமிழ் மொழி இருக்கின்ற அந்த ஒரு உண்மை தெரியும் அதனாலதான் தமிழ் இன்னிடத்துல வந்து இந்த வன்போக்கு குறவு வன்போக்கு குறவு தமிழர்கள் எளிதிலும் யாரையும் ஏற்றுக்கொள்ள அதனால தான் வந்தாரெல்லாம் வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுன்னு சொன்னான் மற்ற நாட்டுல போனா கூட அது வந்து சமயங்கள்ல இல்லாம ஆயிடலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்குவாங்க உங்களை தள்ளிவிட மாட்டாண்டா தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் போர் நடந்த காலத்தில் கூட அங்கே இருந்து வெளியேறிய மக்கள் அந்த போர் காலகட்டங்களில் பல மாநிலங்களில் சென்று அவ்வளவு அவங்களுக்கு தோதா இல்லாதனால கடைசியில் அவங்க வந்து நிம்மதி அடைஞ்ச இடம் எங்கன்னா வந்து தமிழ்நாடு தான் இதை மறைந்த நம்முடைய மூதறிஞர் மூவா அவர்கள் வந்து அவருடைய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிற நண்பருக்குன்ற நூலில் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது போவோம் இப்ப நான்கு வேதங்கள் பார்க்கிறோம் ருக்கு யஜூர் சாமம் அதர்வனம்னு இருக்கு இந்த நான்குக்கும் பேர் இருக்கு இந்த பேர்கள் சிதைஞ்ச நிலை இல்லை இருக்கு அப்ப அவன் வந்து நம்ம வந்து இருக்கு என்று முன்னுக்கு ஈ நான் போட்டு நான் போட்டு தமிழ்ல அப்படி வரணும்னு எழுதுறோம் உண்மையில இந்த சொல் என்னன்னா அறுக்கு அறுக்குதல்னா போற்றுதல்னு பொருள் இப்ப கடவுளை போற்றும் பெருமை சொல்லி போற்றுக்கிறோம் அருமை சொல்லி போற்றுக்கிறோம் அப்படி தெய்வத்தை போற்றுகிற மந்திரங்களை கொண்டிருப்பதனால அதுக்கு பேரு அறுக்கு அப்படி தெய்வத்தை நினைத்து இறைக்கிற நீருக்கு பேரு தண்ணீர்ல நின்று கதிரவனை வணங்கி அப்படி இறைக்கிற நீரு அதுக்கு பேரு அருக்கியம் அவன் அர்க்கியம் அப்படின்னு வச்சிருப்பான் அது அருக்கியம் அப்ப மூலம் வந்து அறுக்கு அறுக்குதல்னா போற்றுதல் அறுக்குங்கிறது தான் அரிச்சு என்றும் வந்தது அந்த அரிச்சிலிருந்து தான் அரிச்சகர் என்ற சொற்கள் எல்லாம் பின்னாடி அரிச்சனை என்றும் அதுலேருந்து தான் வந்தது 
அது இருக்கட்டும் நான் தொடர்பு காட்டினேன் அறுக்குங்கிறது வந்து ருக் என்று ஆனா போயிட்டு ருக்கு என்று ருக்கு இதுல கடைசியில கூவும் போயிட்டு ருக் என்று நின்றது ருக் என்றது இங்கிலீஷ்ல பண்ணீங்கன்னா ரிக் ரிக் வேடாருன்னு போட்டு வச்சிருப்பான் நம்ம இங்கிலீஷ் படிச்சுட்ட தமிழ பெரும்பாலும் தமிழ் தெரியல அப்படின்னா அவன் வந்து ரிக்குன்னு தான் வாயில வரும் தமிழும் படிச்சிருந்தானா அவன் சொல்லுவான் இல்ல ருக்கு சொல்லி இருக்கிறது அப்படின்னு அப்ப அந்த அடிப்படையில பாருங்க அந்த ருக்கு ருக்கு இந்த வேதம்ன்றது அதுக்கு ஒரு பேரு என்ன காரணத்தினால வந்தது அப்படின்றதுக்கு அந்த அந்த மூலம் இங்க இருக்கிறது அதே போல யஜூர் யஜூர் வந்து சடங்கு செய்தல் செய்வித்தல் நடத்துதல்னா பொருள் ஈ இயக்கு என்று பொருள் நேரம் கருதி நான் அதை சுருக்குகிறேன் அடுத்தது பாருங்க சாம வேதம் செம் சம் அப்படின்னா அந்த சேர்க்கறதுன்னு பொருள் சேர்க்கறதுன்னு பொருள் அந்த அடிப்படையில வந்து அந்த சாம் சாம் அம் சாமம் அந்த சாமம்னா இப்ப வந்து ருக்கு வேதத்துல இருந்த பாடல்களையே துதி செய்து பாடுவதற்கு ஏற்ற மாதிரி தொகுக்கப்பட்டதுதான் சாம வேதம் உண்மையிலே ஒரே ஒண்ணுதான் வேதம் ருக்கு தான் வேதம் ருக்கு வேதத்தையே நாளா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அது வெவ்வேறு காரணம் அப்ப சடங்கு செய்யறதுக்குள்ள மந்திரம் தனியா பிரிச்சு எடுத்தது யஜூர் வேதம் அந்த போற்றிகளுக்காக மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டது இசையோடு பாடுவது போற்றி மட்டும் இல்ல இசைத்து பாடுவது அப்ப இசை கூட்டி பாடுவது கேட்ட மாதிரி பண்ணது சாம வேதம் அப்புறம் இல்லாம வந்து சில ஏவல்கள் இந்த மாதிரி எதிர்வினைகள் மந்திரம் தந்திரம் செய்வினை இதெல்லாம் பண்றது அதெல்லாம் தடுக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து அதர் வன அதர்ங்கிறதே வந்து அதிர் அதர் அதர நடுங்க செய்கிற நடுக்கம் அற செய்கிறது நடுக்கத்தை தவிர்ப்பது என்ற பொருள்ல இது அவங்களே பல அறிஞர்களே சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா திரு சுவாமி அவர்கள் இது பற்றி எழுதியிருக்காரு அவருடைய விளக்கத்தின் அடிப்படையிலே நான் இதை தேடி உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் அடுத்ததாக அடுத்தது செல்வோம் ரிக்கு வேதம் ரிக்கு வேதத்துல சில வரிகளை பார்ப்போம் அங்க தமிழ் சொல்லிருக்கா அப்படின்னு அயம் வேணா அப்படின்னா நவுன் அது பெயர் சொல்லு ஆஃப் த ஹிம் ரிக் வேதா ரிக்கு வேதத்துல நூத்தி இருபத்தி மூணு பிகினிங் வித் அயம் வேணா வேணா டு பி லவ் எட்டாவது வரியில இருக்கு அடுத்தது நாவல் நாவல் இப்போ சீட் அடிக்கிறனால அந்த மாதிரி வெற்றி பெற்றுட்டா போர்க்களத்தில் மற்ற வெற்றி பெற்றாலும் சரி மற்ற ஒரு போட்டியில் வெற்றிட்டா வந்து அப்படி சீழ்க்கை அடிக்கிறான்ல அந்த வெற்றி ஒளி அது நாவலா சரி நான் நாவல்னு அதுக்கு இப்போ தனி பேர் தமிழில் நாவல்னு பேர் அந்த வெற்றி ஒளிக்கு அது அப்படியே இருக்குது நாவா ஷவுட் ஆஃப் ஜாய் ஒற்றியும் அது ரிக்கு வேதத்தில் இருக்கிறது அடுத்தது வாங்க ரிக்கு வேதத்துலேயும் சாம வேதத்துலேயும் அதர்வன வேதத்துலையும் சேர்த்தே இருக்கிறது பார்ப்போம் இப்போ துரு துரு துருன்னு இருக்கான் பையன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் துரு துரு துருன்னு இருப்பான் யா அப்படின்னா அவன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பானவன் அப்போ அதுக்குன்னு டு ஹரி துர் என்ன அவன் இந்த பாரு இந்த ஊல எடுத்துட்டா துர் துர் டு ஹரி ப்ரெஸ் ஃபார்வர்ட் முன்னுக்கு தடு பல்லு துருத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா முன்னுக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் தான் ப்ரெஸ் ஃபார்வர்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா பாருங்க எல்லாரும் இதை அப்ப துரு துருத்தல் விரைவுறுதல் துருத்துதல்னா முன் தள்ளுதல் பல் முதலையும் முன் தள்ளி கொண்டிருக்கிறது அப்ப இதை வந்து இது தமிழ் வழக்கம் இது எப்படி அப்படி அங்க இருக்கிறது அடுத்தது விசுக்கு விசுக்கு நடக்கிறான் ரொம்ப சீக்கிரமா நடக்கிற விரைவு சுறுசுறுப்பு அந்த விசுக்குன்றதுல விசு என்றது வந்து விஷ் என்றானது அதுல விஸ்வித்த அப்படின்னா டு பி ஆக்டிவ் பிஸி இன் வேரியஸ் வேஸ் அப்படின்னு அடுத்தது அடுத்தது வாருங்கள் மகாபாரதத்துல மீனம் என்ற சொல் மீனன் இருக்கு டிரைவேஷன் ஃப்ரம் மீ வெரி டவுட்ஃபுல் அவன் சமஸ்கிருத என்ன ரூட் அதுக்கு சொல்றான் அந்த ரூட்லாம் தாது தாதுன்னு தாத்துக்கு போட்டிருக்கோம் அவன் வந்து மீன் போடுறான் வெரி டவுட்ஃபுல் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படி அப்ப என்ன இது வந்து இதோடைய மூலம் வந்து சந்தேகமா இருக்குன்னு அவனையும் தொகுத்த ஒரு மோனியர் வில்லியம்ஸ் எழுதுறாரு ஒன்று ரெண்டாவது மீனம்னு குறிக்கும் அப்படின்னு இந்த மீன் சொல்லு தமிழ் சொல்லு மீனம்ன்றதும் தமிழ் சொல்லு அதை மைன அப்படின்னு அவன் தெரிஞ்சிருக்கிறான் மீனாளர் என்ற ஒரு சொல் தமிழ்ல இன்னைக்கு வழக்கத்துல இல்ல ஆனா சமஸ்கிருத நூல் அகராதிகள பதிவாகி இருக்கிறது மீனால மீனால அப்படின்னாக்கா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா மைனாலன்னு இருக்கு மைனால அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா மீனவன் அழுத்தம் அந்த ஆள் ஆளர் அப்படின்ற வர்றதெல்லாம் தமிழ் ஈறுகள் அப்படியே மீனாளர்ங்கிற போது மீன் பிடிக்கிறவர் மீன் சார்ந்த தொழில் பண்றவர்ன்ற பொருள் இருக்கு பாருங்க அப்ப பகவத்கீதைக்கு போயிடுவோம் முதல் செய்யுள் முதல் இயல் 
மா மகா அப்படின்னு மா ஆனா என்னோட அப்படின்னு நான்றது தான் நான் என்னோட அப்படின்னு பொருள் எனக்கு அப்படின்னு அப்ப நான்றது தெலுங்குலையும் நான் தான் என்னோடது தெலுங்குலையும் நான் தான் சொல்லுவாங்க அந்த இன்னும் விட்டுட்டு அந்த நா தான் மா நேரம் புலம் புலன் அப்படின்னு வருது அதே அந்த நகர ஓசைகள்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிங்க மா மகா அப்படின்னா என் மகார் என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு பொருள் என் மக்கள் அப்ப அந்த மா என்பதற்கு எனது என்று பொருள் இந்த மா என்பதுக்கு மூலம் எது நா என்ற தமிழ் மேல வாங்க அடுத்தது வாருங்கள் சீனத்து செந்தமிழ் இது கொஞ்சம் காட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் நிறைவு செய்யலாம் இப்ப கண்ணுனா தமிழ்ல பார்வை என்றது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் ஆனா இது கண் கணிச்சினா கோடாளி கோடாரி வெட்டுறது வெட்டுறோம் இப்ப கணித்தல் அப்படின்னா வெட்டுதல்னு பொருள் கணிச்சு வெட்டும் கருவிய வகையான கோடாரி அப்ப அதுக்கு மூலம் வேறு வந்து கண் கண்ண வெட்டு அப்ப அந்த கண் அப்படியே சீனத்துல இருக்கு சீனத்துல செந்தமிழ் வடிவம் அப்படியே இருக்கிறது கண் என்று கண்ண கட் சாப் அப்படின்னு அது திரும்புறது அது வந்து பேக் அது வேற ரிடியூஸ் கட் டவுன் அப்ப ரிடியூஸ் கட் டவுன் சொல்றோம்ல கட் தான் அதுவும் குறைக்கிறது அப்ப பாருங்க அடுத்தது வந்து கஞ்சியார் கஞ்சியார் இது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட் இந்த கையில் அது வெட்டுறது இந்த 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 இப்போ நான் போட்டிருக்கிற முழு கையா இல்லாமல் இந்த பக்கம் முழுக்கையை அப்படி வெட்டிட்டா மொட்டையா இருக்கும் மொட்டை கை என்று பேச்சதை சொல்லுவோம் அவங்க எப்படி பேர் புதுசாக பேர் உருவாக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் தமிழ்ல இருக்கு நம்ம போய் சொந்தம் கொண்டாட கூடாது தமிழ் சொல்லு சித்தானி செஞ்சேன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் கண்ணுன்றத நம்ம சொல்ல முடியும் கண்ணு வரைக்கும் போகலாம் கஞ்சியார் வரைக்கும் நம்ம போகக்கூடாது அடுத்தது அதே போல குழி இந்த காங்கை என்ற சொல்லு கும்பு கும்புனா நெருப்பு கும்பினா நெருப்பு கும் கம் கவ் காவ் அப்படின்னு வந்தது காவ் அப்படின்னா பேக் ரோஸ் டோஸ் வெப்ப வினைகள் இருக்கு பாருங்க கூன்றது பாருங்க ஹோல் கேஃப் அப்புறம் வந்து குலம்னு இருக்கு பாருங்க குலம்ன்றது ஹோல் ஹெவிட்டி ஹோலோ அடுத்தது வாங்க கான் இது சொல்லுவோம் இந்த கான்றது ஒரே சொல்ல பாருன்றத முடிச்சுக்கிறோம் இல்லை என்னென்னலாம் துணை வினையா இருக்கு பாரு பார்வையிடு பார்த்துக்கொள் பார்த்து முடிவிசை பார்த்து சரிப்படுத்து பார்த்து வை பார்வையில் வை பார்த்து படி பார்த்து அறி பார்த்து தேரு இப்படி நின்றுட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி பொருளில் அந்த கண்ணை வச்சுட்டு சீனத்தில் இவ்வளோ நீட்டு நீட்டி இருக்கிறான் அத்தனை சொற்கள் இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் கண் வச்சுட்டு லுக் லுக் ஆஃப்டர் டேக் கே வந்துருச்சுங்களா பொருள் அதிகம் நான் படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கின்றேன் அது மாதிரி பாருங்கள் கங்குவான் காட்டு காவல் வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து கண்ஹு கா கண்காணிக்கிறவங்க பார்க்குறவங்க நர்ஸு லுக் ஆஃப்டர் கஞ்சியா கஞ்சியா லுக் ஆஃப்டர் அப்படின்ற அவன் மைண்ட் த ஹவுஸ் அப்படின்னு அடுத்தது வந்து ஹவுஸ் சீட் ஹவுஸ் சீட்டிங் அப்படி சொல்கிறோம்ல இது பார்த்துக்கிறது வீட்டில் பேபி சீட்டர் மாதிரி இதெல்லாம் கன்ஷவ் லுக் ஆஃப்டர் டேக் கே வந்துருச்சு பாருங்கள் அடுத்தது போகலாம் இதை பாருங்கள் சீனத்து சிந்தமிழ் சும்மா அதை கணிச்சு நம்ம சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த கண்ணுன்றது வந்து மத அந்த அந்த பொருள் இந்த கண்ணுன்றது வந்து பார்க்கறது பொருள் இப்போ பார்த்து படிக்கிறது ரீட் அண்ட் கொரெக்ட் திருத்துறது ரீட் அண்ட் கொரெக்ட் அப்படின்னு கொலேட் அண்ட் அடுத்தது இன்வெஸ்டிகேட் ஆராயிடுது பார்த்து ஆராயிடுது செவ்வே பார்த்து உன் அளவு எடுக்கிறது இதெல்லாம் நிறைய சொற்கள் இருக்கின்றன அடுத்தது சொல்லுவோம் அடுத்ததாக வாருங்கள் கண் இது அது மேல உள்ளது தான் சிந்தித்தல் கண் கண்ணுதல் என்றால் சிந்தித்தல் என்று பொருள் தமிழ்ல கண்ணுதல் என்று கண்ணல் அப்படின்றது கண்ணர்னா அமைச்சர்களுக்கு ஒரு பேர் தமிழ்ல கண்ணர் கண்ணர்னா ஏன் அவங்களுக்கு கண்ணர்னு பேர்னா வந்து அவங்க எதையும் சிந்தித்து செய்யறவங்க ஆராய்ந்து செய்யறவங்க மந்திர ஆலோசனைன்னு சொல்லுவான் அந்த மாதிரி அவங்க சிந்தித்து செய்யக்கூடியவர்கள் அது லுக் அட் சி ரீட் ரெண்டாவது பாருங்க திங்க் கண்ணு ஜஸ்ட் முடிவு பண்ணு கால் விசிட் கோ டு சி லுக் அப்பான் ரிகார்ட் ட்ரீட் அப்புறம் ட்ரீட் அ பேஷன் கண் அவரை பாரு கவனி அப்படின்ற பொருள் இப்ப இதெல்லாம் பாருங்க ஏறக்குறைய இந்த பொருள்களும் தமிழிலும் இருக்கிறது சீனத்திலும் இருக்கிறது என்ன ஒளி வேறுபாடு இப்ப சீனத்துல செந்தமிழ் இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ கிரீக் சொன்னேன் லத்தீன் சொன்னேன் சமஸ்கிருதம் சொன்னேன் சீனம் சொல்லிட்டேன் செம்மொழியில ஆறுல சொல்லிட்டேன் ஒன்று பாக்கி இருக்குது எகிப்தும் மற்ற இதுக்கெல்லாம் அதுக்கு கூட நான் மேலே வந்து அந்த கணல் அந்த கண்ணல் நான் சொன்னேன் வேறு சில சொற்களும் அரபுல சில அந்த செமித்திக்கு இதில் நான் சார்பில் காட்டினேன் அடுத்தது பாருங்கள் இதுவும் அதில் தான் தொடர்ந்து போகலாம் கருத்து ஒப்பீனியன்லாம் அவன் கண்ணிலே வருகிறது 
அடுத்து செல்வோம் அடுத்து செல்லலாம் இப்ப மலாய் பெருமண்டலத்துக்கு வந்துருவோம் இது வந்து பொலினேசி தான் ஹவாயி வரைக்கும் பொலினேசியன் ஆஸ்திரோனேசியன் சொல்ற இந்த குரூப் எல்லாம் மலையோ பொலினேசியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாத்தி மாத்தி பல மாதிரி இருக்கிற ஆஸ்திரேலிய பழங்குடிக்கு தொடர்பு இருக்கு ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி நம்பாலு ஆஸ்திரேலிய பழங்குடியினுடைய சொந்தக்காரன் தான் ஜாவாகாரனும் இங்க இருக்கிற மலாய்க்காரர் மற்றவங்க எல்லாருமே அப்படின்னா என்ன அங்க இருக்கு மலாய்க்காரர்கள் குமரி நாட்டு உறவு சொல்றதுலயும் அர்த்தம் இருக்கா பொருள் இருக்கா இருக்கு அவனுக்கு தொடர்பு இருக்கு அவனுக்கு தொடர்பு எது வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னு சொல்றதுல தான் ஒரு நியாயம் ஒரு நேர்மை வேண்டும் அதை பத்தி தான் அருகில் உள்ள ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சும்மா எல்லாரும் வந்து நாங்க தான் நீங்க தான் சொல்லி நீயா நானான்னு சொல்லி நடத்தக்கூடாது அதெல்லாம் சரி வராது இப்ப நான் ஒரு ஏழு எட்டு சொல்லு உங்களுக்கு வந்து இதுல காட்டியிருக்கேன் இதுல ஒரு ஏழு அவர் பதினஞ்சு மொழியில காட்டியிருக்காரு நான் வந்து அதை ஏழாம் மட்டும் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது ஏறக்குறைய ஒளிகள் அதே மாதிரி தான் இருக்கு அதனால நான் அந்த ஏழோட நிறுத்திக்கிட்டேன் இப்ப போற என்ன சுமை தூக்குற சொன்னாலும் என்ன சுமை பாரம் அது பராட் அப்படின்னு இருக்கு தோரை தோரைனா ரத்தம் குருதி தோரைக்கு தான் அங்கே டாரான்னு இருக்கு தரை டாராட்னு இருக்குங்க அந்த ரயிலாம் அவர் பாருங்க இட்டு இட்டுன்னு முடியுது பாருங்க அது கவனிங்க புறைனா புராட் தோரைனா அந்த டாரான்னு மட்டும் வந்துருச்சுங்க அதுக்கு தரைனா மீண்டும் வந்து இட்டு வந்துருச்சு டாராட்னு வந்துச்சு புத்து புத்தேழியர்னு சொல்றோம் ஒளிமேனியர் ஒளி வடிவமா இருக்கிறவங்க தேவர்கள் அப்ப அந்த புத்து புத்தேழு அந்த புத்துனா அந்த ஒளியை குறிக்கும் அவங்ககிட்ட புத்துன்ட்டு தான் புத்தே புத்தே வெண்மை ஒளி தலை கயிறு மடி சாவு இறப்பு கற்பூரம் அதான் வந்து கப்போரு தொரு தொடர்தல் துருட் இப்ப நான் அடுத்து இந்த வரியை மட்டும் சில மொழிகளை காட்டி நான் கடந்து செல்லலாம் அடுத்தது நாம் செல்வோம் இப்ப பாத்துங்க முதல் வருஷ தமிழ் இந்த ஏழு சொல்லு நான் விளக்கிட்டேன் நீங்க பாருங்க மலாய் பாருங்க பிராட் மெலகாசி இந்த இது மடகாஸ்கார் பக்கம் இந்த ஜெத்ரா அப்படின்னு இருக்கு பாத்தாக்ல பொராட் அப்படின்னு இருக்கு மதுரால பெரோ மக்காசார்ல பத்தாலா புகீஸ்ல ஒரா பா பராட்னு ஒரா பரானது இங்க ஒரான்னு இருக்கு பமோசாவால் பரூரா பமோசா எங்க இருக்குது சீனாவுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்குது நினைச்சு பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு கூட்டம் அந்த ஒரே இனமொழி கூட்டம் குடும்பம் தோரை டாரா இங்க ரா டா டோரோ அப்புறம் தரை பாருங்க டாரா டாரா டோரோ டாரா டாராட் தான் பூத்தே பாருங்க புத்தே இருக்கு அப்புறம் எஃப் ஆயிடுச்சு பாருங்க பொச்சி இங்க மிளகாசியில புத்தி இல்ல பத்தா பொத்தே பூத்தே தலை அதான் தளி கயிறு அது தடி அது பாருங்க லா டாவா மாறும் மஞ்சள் மட் மஞ்சத் அந்த இட்டு நம்ம திருப்பமில்ல மஞ்சத் கயிறு அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க அந்த லகர தளி இங்க தடி நினைச்சு எப்படி இங்கிட்ட மாறுச்சு அப்படி இங்கேயும் தமிழ் தான் அந்த விளக்கம் சொல்ல முடியும் தளி தலை 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 இந்த இவங்கிட்ட மதுராவில் தலை அப்படியே நெருக்கமாக இருக்கு பாருங்க அடுத்து பாருங்க ம மத்தின்றதும் அப்படி தான் இருக்கிறது தோருன்றதும் அப்படி தான் இருக்கிறது அடுத்த செல்வம் அந்த எதிர்மறை முன்னோட்டு இந்த அன் எல்லாம் வருது இல்ல அன்பிலீவபிள் அப்படின்னு தான் யூ என் போட்டுக்கிறான் அதே வந்து ஏ என் இருக்கு சில இடத்துல சில இடத்துல வரும் ஏ இருக்கு இதெல்லாம் தமிழ்ல இருக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட இதை சொல்லி நான் இதை கடக்கின்றேன் ரெண்டு நில ஒண்ணு எதிர்மறை முன்னோட்டு முன்னுக்கு வரும் இன்னொன்னு சொல்லுக்கு பின்னால போவோம் எதிர்மறை பின்னோட்டுன்னு போவோம் இப்போ முன்னோட்டு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல அல் திணை அகிரிணை அல் தான் மூலம் அப்ப அந்த அல் தான் அண்ணு இன்னு திரிஞ்சது அல்வழி அல்வழி வேற்றுமை நான் படிக்கிறோம்ல அல் வழக்கு அல் கிளவி அவை அல் கிளவி அவைக்கு அல்லாத ஆகாத பொருந்தாத கிளவி சொல்லு அடுத்தது வாங்க இதெல்லாம் எதிர்மறையில சொல்லுது அப்ப எதிர்மறை போது அல் என்று எதிர்மறை பொருள்ல வருது பாருங்க அடுத்து செல்வோம் அந்த ரொம்ப நாளைக்கு தண்ணி குடிக்காம அப்படியே ஒரு பறவை அந்த தாக அந்த தாங்கி கொண்டு அது இருக்கும் அந்த பறவைக்கு பேரு தமிழ் என்ன வச்சிருக்கான் அனம்பு அம்புனா தண்ணீர் அன் என்றது அனம்புனா நீர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது என்று பொருள் அன் நோன்றி நோன்றி நோன்று நோற்றல்னா வலிமைன்னு பொருள் அன் நோன்றினா வலிமை இல்லாதவன் அப்படின்னு பொருளா இந்த பாருங்க இந்த கிரீக்ல அந்த அன்னுன்றது அப்படியே இருக்கு பாருங்க ஏ அன் இங்கிலீஷ்ல இல்ல அன் விதவுட் நாட் ஆ அந்த இன் இல்லாம விதவுட் நாட் தான் பொருள் அவங்க அனாமல் அப்படின்னா அன் ஈவன் இங்கிலீஷ்ல வந்து யூஎன் வந்துருச்சு பாருங்க இரேகுலர் அனோமோ விதவுட் லா அல் லாலஸ் அப்படின்னு அனோஃபுல் அனோஃபுல் அன் ஆம்ட் என்று பொருள் இன்னொரு செய்தியில் சொன்னா ஆப்பிரிக்கா பழங்குடி மொழியில் இந்த அன் இருக்கு இவங்க குடும்ப இந்த பேர் எனக்கு சற்று மறதியா இருக்கு இந்த நேரத்துல இவர்களுடைய குடியில தான் ஆதாம் 
முதல் மாந்தர் சமய வழியில் சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஆதாம் முதல் மாந்தர் அங்கே கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தான் தோன்றினார் இந்த குடியில் தான் தோன்றினார்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த குடியினர் அவன் ஒரு சொல்லி சொல்கிறார் இதை சொன்னவர் வந்து அந்த குடி வகையில் பிறந்த ஒரு ஆப்பிரிக்க அறிஞர் அஹமத் டிடாக் என்பவர் அவர் ஒரு சமய உரையில் இதை பேசுகிறார் நான் கேட்டேன் ஆங்கிலத்தில் அதில் சொல்கிறார் கடவுளை பற்றி பழங்குடிய நம்ம மக்கள் என்ன பேர் வச்சானா எவனெல்லாம் சாப்பிட்றானோ அவனால் கடவுளாக இருக்க முடியாது சாப்பிட்டவன் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் இந்த சாப்பிட்ற வேலை இல்லாதவன் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போகாதவன் எவனும் அவன் தான் கடவுளாக இருக்க முடியும் சாப்பிட்றவன் இல்லாதவன் சாப்பிட்றான் மறுபடியும் அவனுக்கு திரும்பி ஏற்றணும் ஆற்றல் போயிடும் மறுபடியும் சாப்பிடணும் இப்படி மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கிறவன் கடவுள் இல்லை அவன் கடவுள் இலக்கணத்தை எப்படி வச்சுருக்கான் பழங்குடி அப்போ வச்சுட்டான் இரண்டுக்கு போகாதவன் ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் போகாதவன் அண்ணா தூ இது ஆப்பிரிக்க பழங்குடி மொழியில் அப்போ இந்த அண்ணன் அங்கே நிற்கிது பாருங்க அதே மாதிரி இந்த ஆழி பேரில் ஏற்பட்ட பின்னாடி தென் அமெரிக்காங்கு பல தெற்கிலே இருந்தவர்கள் வடக்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் பிரிந்து போனார்கள் அப்படி பிரிந்து போகிற போதில் தென் அமெரிக்காவில் போய் குடியேறின ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் வந்து அவங்க படகில் போனவங்க அதான் நாவாயில் போன அது வந்து நஹுவாத்தி என்று கேட்கு ஏன்னா அந்த பீப்பல் போட் பீப்பிள் போட்லாம் கப்பலில் அப்படி வந்தவங்க மக்கள் வந்து இங்கே குடியேறினாங்க சொல்லி அவங்க தனக்கு அடையாளம் படி இனப்பெயராக நஹுவாத்தி என்றிருக்கிறது அப்புறம் எல்லாருமே இல்லையே அப்போ அடுத்த தலைமுறைலாம் வந்து நகுவாத்தி இல்லையே அவன்லாம் என்ன அப்போ அவன் வந்து அப்படி வராதவன் இங்கேயே இருக்கிறவன் அவன் ஆ நகுவாத்தி அன் நகுவாத்தின்னு அந்த பாருங்க அந்த இடத்துல அது இருக்கு பாருங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு சொல்லை கொண்டு உலகம் முழுவதும் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அமெரிண்டியம் சொல்லப்படுகின்ற தென் அமெரிக்க மொழி கூட்டத்திலும் இது இருக்கிறது ஆப்பிரிக்காவிலும் இருக்கிறது ஐரோப்பிய மண்டலத்திலும் இது இருக்கிறது இந்த பொனிசிய கூட்டம் அந்த ஹவாயி கூட்டங்கள்லேயும் அங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி நிறைய இடங்களில் நாம் மூல பெருந்தமிழ் என்கின்றது அதனுடைய மூலத்தன்மை என்று ஒன்று உண்டு மூல மொழி என்று ஒன்று உண்டு அதைத்தான் வந்து நொஸ்டாட்டிக் சொல்ல நிறுவ கண்டுபிடித்து நிறுவ பார்க்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு முழுமையாக சரியாக கிடைக்கல ஏன்னா அதில் நிற்கிறவங்க முழுசாக வந்து தமிழர்களாக இல்லை பல்வேறு மொழியை உடையவர்கள் அப்போ அவங்க அந்த அறிவை கொண்டு தேடும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் இடர்பாடுகள் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தடுமாற்றங்கள் உண்டு ஆனால் அவங்க ஏறக்குறைய கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த வகையில் நோம் சாம்ஸ்கி என்கின்ற அமெரிக்க மொழியியல் மாமியாதை அவர் சொல்லிட்டு போனார் ரெண்டே ரெண்டு மொழி தான் உலகத்தில் முதல் மொழியாக நாம் தேடுற முதல் மொழியாக இருக்க இந்த பேரண்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிற மொழியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒன்று ஆப்பிரிக்காவில் சுவாஹிலி என்ற மொழி இன்னொன்று தமிழ் மொழி என்று அவர் சொன்னார் இந்த செய்தியோட நான் மற்ற கொஞ்சம் விரைந்து அவர் ஓட்டி இதை நாம் வந்து இங்கு அடிப்படை செய்து சொல்லிட்டு இந்த அண்ணு தான் எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி போயிருக்குன்னு காட்டியிருக்கிறேன் அடுத்து செல்வோம் அது பாருங்க அலம் அலங்கோலம் அல்லு கூட அம்மு சேர்ந்து அலங்கோ என்ன அலங்கோலமா கிடக்கு கோலம்னா அழகு அலங்கோலம்னா எல்லாம் கனப்புனான்னு கிடக்கிறது சரி அடுத்து எதிர்மறையில் வருகிறது மண் இப்ப முன்ன அல்லு முன்ன சொன்னேன் இப்ப பின்னால் வருங்க மண் அல் கூடாதது சேர்ந்து இல்லாதது மண் அல் மணல் எடுத்து அப்படி பிடிச்சி விட்டீங்கன்னா அப்படியே பொல பொழ பொழன்னு தனித்தனியா உதிரும் பார்க்க ஒன்னா கொட்டி கிடக்கும் ஆனா எடுத்தீங்கன்னா தனித்தனியை ஒவ்வொன்றையும் உதிர்த்துடலாம் அத மண் அல் பாகு அல் பாகல் காய் இனிப்பு இனிப்பு இல்லாதது அதனால பாகு அல் பாகற்காய்னு பேச்சு பாவக்கா பாவக்கான்னு இருக்கிறான் இன் அல் இன் இனிமை இன் அல் இன்மை இனிமை இல்லாதது அதான் இன்னல் இன்னா செய்யாமைன்னு சொல்லுவார் பாருங்க குரல்ல அடுத்து போயிருங்க அடுத்து செல்வோம் நிக்க மன்னிக்க இதை பாருங்கள் இது முக்கியமான ஒன்று நம்முடைய இஸ்லாமிய தோழர்கள் அவங்க இறைவனை வணங்குறாங்க அவங்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய மந்திர மொழி தொடர்களில் இதுவும் ஒரு மிக புனிதமாக அவர்கள் கொண்டாடுகிற ஒரு தொடர் அவங்களுடைய நம்பிக்கை அவங்களுடைய இறை உறுதி என்பதெல்லாம் இந்த சொல் தொடர் காட்டுகிறது இல் என்பது எதிர்மறை முன்னோட்டு பாருங்க லா இலாஹா இல் அல்லா சொல்லுவோம் அல்லாஹ் என்று வருகிற பொழுது அங்கே ஏ பெருசாக இருக்குது பாருங்க இல் அல்லான்னு அல்லாவை தவிர வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லு அக்செப்ட் அல்லா அப்படின்னு ல இலாஹா இலாஹா என்பது தெய்வம் கடவுள் லானா இல்லை கடவுள் அல்லாவை தவிர என்று அதுக்கு பொருள் த இஸ் நோ டெய்டி வேர்தி ஆஃப் வர்ஷிப் அக்செப்ட் அல்லா அப்போ அந்த லான்றதுலேயும் இல்லை என்கிறது அது அந்த லா இல் அங்கே இருக்கிறது இல்ல அல்லா என்பதில் நேரடியாக இல் இருக்கிறது அது இதை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் இதை கட்டுக்காத இல்லை இது நான் வந்து இந்த பொருள் தப்பாக இருந்தால் என்னை யாரும் திருத்தலாம் அடுத்து செல்வோம் அந்த முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் 
மணல் சொன்ன இந்த மாதிரி தான் உருவில் அப்படின்னா உருவு இல்லாதவன் யாரு மண்மதன் அவன் காமன் சிவன் எரிச்சிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த கதை அப்படி அடுத்தது அன்றில் அன்றுதல்னா பிரிதல்னு அர்த்தம் பிரிதல் இல்லாதது இந்த அன்றில் பறவை இருக்கு அது ஒன்னு ஒன்னு பிரிவே பிரியாது அதனால அன்றில் பறவை சங்க இலக்கியத்துல பாக்கலாம் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் ஒரு குரல் வரும் என்பு இல் தான் அது பேரு என்பில் அதனைன்றது பின்னால சொல்றது என்பு இல் என்று எலும்பு இல்லாதவை எது புழு அதற்கெல்லாம் உடம்புல எலும்பு எல்லாம் கிடையாது அதனால எண்பு எலும்பு தான் எண்பு எண்பு இல் பாருங்க சொல்லிருக்கா இல்லையா அல்லு மட்டும் பார்க்கல இல்லும் பார்த்தோம் அடுத்து செல்லுங்கள் இல்லிது அல்லிது இல்லிதுன்ற வந்து இல்லூஸ் லத்தின்ல ஸ்மால் என்று பொருள் நம்ம சொல்ல மெல்லிதுன்ற தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் மெல்லிசு மெல்லிசா இருக்கு ரொம்ப மெல்லிசா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்ல அதே மாதிரிதான் இல்லிது இல்லிசு இல்லிசு இல்லஸ் அப்படியே இருக்கு பாருங்க அல்லிது அதுவும் அல்லிசு அது ஹலூஸ் ஹா ஆயிடுச்சு விட்டது மலாயில நல்லா போட்டிருக்கான் பொருள் திடா பிசார் கிச்சில் கிச்சில் சாங்கா கிச்சில் திடா டப்பா டில்லிஹா சுப்பர்த்தி ரோ அருவமா போற வரைக்கும் வரைக்கும் அதுலயே தான் சொல்லு வச்சது கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சரி அடுத்தது ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு அந்த பொருள் இந்த அந்த ஆங்கில அகராதி மொழி சொன்னேனே அதுல போட்டிருக்கான் பாருங்க அல்லி அப்படின்னா அதர் என்னது அல்லி இன்னொன்று அல்லாத இன்னொன்று அல்லியன் ஃபாரின் ஏலியன் எல்லாம் வந்துட்டான்றோம்ல இங்க அல்லாதவன் நம்முடன் நல் இல்லாத ஒருத்தன் அவன் அதான் ஏலியன் அப்படின்னு ஆல்டர் அது வந்துருச்சு அல்லோ அல்லோனா அதர் என்னாதர் அல்லேலோ ஆனா ஒன் என்னாதர் ஒன்று மற்றொன்றாக அல்லோலோ அப்படின்னா அதர் டிஃப்ரெண்ட் கிரீக்கு அடுத்தது ஆஹ் இட்டு இப்ப இது வந்து இந்த சிகரெட் இருக்கு சிகார்னா சுருட்டு சிகரெட்னா சுருட்டை விட சின்னதா இருக்கும் உருவம் தடுப்பமா இருக்கும் சுருட்டு இது சின்னதா இருக்கும் ஆகையினால அந்த இட்டுங்கிறத தமிழ்ல வந்து சிறியதுன்னு பொருள் இருக்கும் இந்த இந்த இட்டுன்ற விகுதி ஆங்கிலத்துல மேல் நாட்டு மொழியில இ டி என்றும் இ டி டி இ என்றும் இருக்கிறது அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பொருள் அண்ட் இங்கிலீஷ் சஃபிக்ஸ் மீனிங் ஸ்மால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்ப கேபின் இருக்கு கேபினட் இந்த வீட்டுக்கு உள்ளுக்கு சமையல் கட்டில மேல வச்சிருக்கோமே கேபினட்னு அப்படின்னு சிகார் பெருசு சின்னதா இருக்கு சிகரெட் சிகரெட் என்ன வச்சுட்டான் நம்ம வந்து சுருட்டு வெண் சுருட்டு அப்படின்னு நம்ம வேற மாதிரி சிந்திக்கிறோம் அவன் ஒன்னே இதுல ஒரு பின்னோட்ட போட்டு மாத்திட்டான் சரி அடுத்தது செல்லுங்கள் இதுவும் அப்படித்தான் நான் கடந்து செல்வோம் அடுத்து செல்வோம் மிஸ்கின் வறுமை மிசு மிசுக்கை மிசுக்கன்னா வறுமைப்பட்டவன் மிசு அப்படிங்கிற தமிழ்ல மிசுக்கை வறுமை இன்மை இன்மை நிலை இல்லாமை அப்படின்னு அப்ப இங்கிலீஷ் இல்ல மிஸ் மிஸ் ஆகுது இன்னும் இல்லையங்கன்னு மிசு அடி சொல்லு அப்படியே அங்க இருக்கு அடுத்து செல்வோம் இந்து ஐரோப்பிய வேறுகள்ல அணோ அணுவனா மேல அண் என்று மூணு சொல்லி போட்டு சொன்னீங்கன்னா அண் என்றா அண்ணா மேல அண்ணம் அப்படின்றான் அண்ணாந்து பாரு தலைய அனர்த்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அன் என்றால் மேல மேல் நோக்கு அப் அப்படியே இருக்கு அட்ரோ திக்கு ஸ்டவுட்டு அடர் அப்படியே இருக்கு இல் அப்படின்றது அப்ப இல்ல இல்லுஸ் இல்லும் அண்ட் வந்தா ஸ்மால் லெட்டின் இல்லூசி மோக்கிங் லெட்டின் அது இல்லூஷன் அப்படின்னு சொல்றேன்ல இல்ல ஏன்னா ஒன்றுமே உலகத்துல நிலையா இருக்க எல்லாம் இருக்கும் தோன்றும் மறைஞ்சிரும் மாறிடும் அப்ப அது அது அந்த இல்லாமல் போற நிலை ஒண்ணு வருது இல்லை அதை வச்சுதான் இல்லூசி என்று இல்லூஷன் என்று எல்லாம் வந்தது சரி அடுத்தது எல்லோ எல்லா எல்லோஸ் ஸ்மால் தான் அடுத்தது எல்லிப் அப்படிங்கிறதும் ஒன்டிங் குறைபாடு பத்துல பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படின்றமில்ல அந்த மாதிரி ஒன்டிங் ஃபாலோவிங் ஷார்ட் ஷார்ட் அடிக்குதுன்றால பத்து வழி ஷார்ட் அடிக்குதுன்னு பேச்சில் நம்ம ஆள் அடுத்தது எல்லிப் அப்படின்னா ஒன்டிங் அதை நான் சொல்றேன் கல்குலுஸ் இந்த உட் பேக்கர் இந்த மரங்கொத்தி பாருங்க மரங்கொத்தி கொத்தி கொத்தி என்ன பண்ணணும் பொந்து உண்டாக்கும் அந்த பொந்துல நீங்க போய் நம்ம பண்ணோம் அந்த சந்து விடுவது இல்லையா அப்ப தோண்டுதல் கல் சந்து உண்டாகுது கல்லுதல் கலி மலையில கலி இவன் வந்து கல்லுதல் தமிழ்ல தோண்டுதல் தான் பொருள் கல்லுதல் தான் அப்ப வந்து இவன் வந்து கல்குழுஸ் கல்குழுஸ் உட்பக்கர் ஏன் அது தோண்டுது கிரீப் மறைக்கிறது கரப்பு கரை மறைத்தல் ஹிடன் அது மாதிரி குமுல் மேகம் திரண்டது மேகம் வந்துச்சா குமுலுஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு அது பாருங்க திரட்சி அடுத்தது டு ட்ரா எல்க் இழுக்கிறது எல்க் எல்ச அப்படின்னா இழுத்து இழு இழுச்சு இழுத்து அந்த வந்து இஸ்துக்குன்னு வாழ்றதுல அந்த மாதிரி கதை தான் இது எல்குன்றது ட்ரா கூல் அப்படின்னு எரியோ அப்படின்னா இரு ஈர்த்தல் அதுவும் ட்ரா ட்ராக்கு அப்படின்னு செக் செக்ட் செக் அதனால் டு மீன் டு கட் செகுத்தல் செகு என்றுதான் அடிச்சொல்லு அங்கே பண்ணுங்க எல்லாம் செக்கரேன்னு வரும் 
செகண்ட் வரும் செக்ஷன் வரும் செக்மெண்ட் வரும் எல்லாம் வந்து பகுத்த பிரிவு என்று பொருளாகும் எனவே இந்த அடுத்து செல்லுங்கள் இதான் நான் இறுதி என்று நினைக்கின்றேன் சமஸ்கிருதத்தை வளர்த்த தமிழ் ஒரு ரெண்டு ஒரு சொல்லு காட்டிட்டு நான் இதை நிறைவு செய்கிறேன் குரு கடாட்சம் குரு தெரியுங்களுக்கு கடாட்சம்னா என்ன குரு கடை என்ற சொல்லு கடா என்று போயிட்டு தமிழ் சொல் கடை கடைக்கண் பார்வைன்னு சொல்லுவோம் இந்த கடைக்கண் என்றத கண்ணு அச்சம் அச்சம்னா சமஸ்கிருத கண்ணு இப்போ கடைக்கண் என்பதை வந்து இந்த கடை எடுத்துட்டு கண்ணு விட்டுட்டு அச்சம் போட்டுக்கிட்டான் அப்போ கடை அச்சம் கடாட்சம் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டான் இது இங்கே இருந்து கொண்டு போனது இது இருப்பிறப்பி சொல் பொறி பொறிக்கிறது மீன் பொறிக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கு அது பிரி பிஹெச் ஆராய் அப்படி இருக்கு உறரு சிங்கம் முழங்குகிறது அந்த முழங்குகிறத தான் வந்து ரோ ஆங்கிலத்திலையும் ஆர் ஓ ஏ ஆர் ரோன்றது அப்படிதான் வரும் அது ரூ ஒன்று இருக்கு ரொரோதி அப்படின்னா து பெலோ ஆஃப் ரோ ரோ சிங்கம் இது பண்றது களி விளையாட்டு மலையாளத்தில் களின்னு விளையாட்டு தான் சொல்லுவாங்க களி கெளினாச்சு அதான் வந்து கெளி என்று அங்கே சமஸ்கிருதத்தில் போயிருக்கிறது வாழ் வாழ வாழின் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா வாழ் உள்ளதுக்கெல்லாம் யானை குதிரை இதெல்லாம் அது போட்டிருக்கிறான் எனி டெயில் ஓ ஹே அது போட்டிருக்கான் பாருங்க அடுத்தது குள்ளம் கட்ட குள்ள அப்படின்னு குள்ளன்றதே கே ஏச்சு போட்டிருக்கான் குள்ள அப்படின்னா ஸ்மால் லிட்டல் அப்படின்னு குள்ள தாதா அப்படின்னா ஃபாதர்ஸ் யங்க பிரதர் சித்தப்பா குள்ள தாதா குட்ட கட்டையான தாதா இல்ல சின்ன அப்பா சித்தப்பா அப்போ சன்ஸ்கிரீட்ல இவனுக்கு எவன் கொடுத்தது இதை தாதைங்கிறதும் தமிழ் சொல்லு குள்ள என்றது அதுக்கு மூலம் தமிழ் சொல்லு ஆனா தமிழ்ல நம்ம அப்படி சொல்றது இல்லை ஆனா சன்ஸ்கிரீட்ல அந்த மொழியை இதா கொண்டவன் அவன் அதுல வச்சிருக்கான் பாருங்க குள்ள குள் தாதா அப்படின்னா ஃபாதர்ஸ் யங்க பிரதர் சித்தப்பா என்று பொருள் அப்புறம் குல் அதே குள்ளத்துல இருந்து எடுத்துங்க குள்ள குள்ளும் குள்ளுஸ் வேணா லத்தின்ல வந்து லிட்டல் சரி இது குறைவு அப்படின்னு அர்த்தம் குள் தான் வந்து சியுஎல்லும் கே ஹெச் யு எல் எல் குள் இதெல்லாம் அதுல இருந்து அடங்கும் அது குழுன்றதும் அடுதான் வரும் என்று சொல்லி இந்த அளவில நிறைய சொற்கள் இருக்கின்றன நிறைய தொடர்கள் இருக்கின்றன நிறைய கூறுகள் இருக்கின்றன நாம வந்து தமிழை உலகம் விரிந்த ஒரு மொழியாக உலகம் பரவிய ஒரு மொழியாக எவ்வாறு அது இருக்கிறது எவ்வாறு அது வளர்ந்திருக்கிறது எவ்வாறு பிற மொழிகளை அது வளம் படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது தானும் வாழ்கிறது பிறவற்றையும் வாழ்வித்தது அழிக்கிற வேலை தமிழுக்கு இல்லை பிற மொழிகளை கெடுக்கிற வேலை தமிழ் செய்தது கிடையாது தமிழர் செய்தது கிடையாது தமிழர்கள் எத்தனை மொழி வேணாலும் கற்பாங்க எத்தனை மொழி வேணாலும் சரியா பேசணும் சரியா உணர்ந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசணும் அவங்க மனம் கோணாத மாதிரி நம்ம நல்லா முறையா பேசணுன்றத ரொம்ப அக்கறை உள்ளவர் தமிழர்களுடைய வெளியுறவு கொள்கை மிக சிறப்பான கொள்கை ஆனா உள்ளுறவு கொள்கை தான் மோசமா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எப்படியும் பேசிக்கலாம் மத்தவங்க நம்ம மொழி எப்படியும் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி அளவுக்கு ரொம்ப தலைக்கீழான ஒரு ரொம்ப எல்லாத்தையும் திறந்து போட்டுருவான் எல்லாத்தையும் விட்டுருவான் கட்டு நெகிழ்த்து விட்டு விடுவான் இந்த குறை நம்மிடம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த அளவில் நான் இந்த தலைப்பினை இது ஒட்டிய செய்திகளை நிறைவு செய்து கொண்டு நெறியாளர்களிடத்தில் மீண்டும் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மொழியை பற்றி பல சீரிய கருத்துக்களை கூறினீர்கள் ஐயா நன்றி 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 ஐயா தொடர்ந்து நமக்கு ஏறக்குறைய ஐந்து கேள்விகள் இருக்கு ஐயா நான் ஒவ்வொன்றாக கேட்கிறேன் அதற்கு நீங்க விளக்கங்கள் கொடுங்கள் ஐயா முதல் கேள்வி ஐயா தமிழ் மொழியில் காட்டப்படும் முழுமையான வேர்ச்சொல் தொடர்ச்சியை போல சமஸ்கிருத மொழி காட்ட முடியுமா காட்டலாம் நம்ம காட்டணும் குள் என்று காட்டின ஒரு வேறு குள்ள அப்படி குள்ளம் குள் என்கிறது வேறு குள்ளம் சொல்லு அது வேறு சொல்லு இல்லை அது சொல்லு அப்போ குள் என்கிறத வந்து சமஸ்கிருதத்தில் அந்த என்ன டாத்து கேட்டால் அவன் வந்து கே ஹெச்யு எல் வந்து நிப்பாட்டிடுவான் அது அது வேறு என்னான்னு சொல்கிறாங்க சமஸ்கிருதத்தில் தாது தாது வேறு தாது பொருள் சொல்கிறோம்ல அப்படி சொல்லுகிறார் ஆனால் முழுமையாக எல்லா சொல்லுக்கும் காட்ட முடியுமா அப்படின்றால் காட்ட முடியாது அந்த குள் என்பதற்கு எது இன்னும் மூலம்னு இருக்கு இப்போ ஒரு செடி முளைச்சிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு விதை இருக்குல்ல அந்த விதை எப்படி அப்படின்னு சொல்ற அந்த வித்து நிலைக்கு வரைக்கும் போனோம் அப்படின்னா அது தமிழிலே காட்டும் இதை பற்றி தமிழினுடைய இயற்கை போக்கு நிலை அது இயற்கை அமைப்பா வந்தது ஆஹ் முழைத்தல் மொழி என்று சொல்வார்கள் நாம கொஞ்சம் அதிலே இருந்து செயற்கையா இயற்கையை சார்ந்து செயற்கைப்படுது இழைத்தல் மொழின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலையில வரும்போது சமஸ்கிருதம் அந்த எல்லையில தோன்றின ஒரு மொழி கிடையாது சமஸ்கிருதம் ஒரு கலப்பு நிலையில வந்த மொழி தமிழ் ஒரு மூல நிலையிலிருந்து வந்த மொழி 
எனவே மூல நிலையை நீங்கள் தமிழில் காட்டுவது போல சமஸ்கிருதம் காட்டாது ஆனால் மூல மொழியில் உள்ள பல வேர்களை பலவற்றை வந்து சமஸ்கிருதமும் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறது சிலவற்றை நேர்நிலையில வைத்திருக்கிறது சிலவற்றை உருமாற்றி வைத்திருக்கிறது இப்போ சுள் அப்படின்ற சுல்லாணி சின்ன ஆணி சுல்லாணின்னு சொல்லுவாங்க சுள் புல்லு போற சுள் என்கிறத வந்து சுள்ளெறும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அப்ப இந்த 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 சுள் என்கிறத வந்து ஷுல் என்று மாத்திக்கிறான் அப்ப மூலம் வந்து சூ சூன்ற அந்த ஒளிய ஷூன்னு மாத்திருக்கான் பாருங்க அதுல அப்ப இந்த இந்த மாதிரி அந்த ஷூ மட்டும் இல்ல சில இடத்துல வந்து நான் இந்த இக்கு அதாவது இக்கு இசு ஹான்றம்ல அப்படின்னு வருது இல்லை கே எஸ் ஹெச் எல்லாம் கலந்து அதுதான் வந்து பக்ஷி அப்படின்றான் பக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப இந்த மாதிரியான நிலையில போகும்போது இது ரொம்ப என்ன சொல்றது உன்னோட ஒன்னும் பின்னி பிணைந்து போன ஒரு வடிவம் சரிய வெளிப்படாத நிலையில போனது இது ரொம்ப சிக்கி போன நிலை ரொம்ப என்டங்கல் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சிக்கி போன நிலை இங்காக சொல்லி இருக்கிறது எல்லா மொழியிலும் நேர்நிலையாக ஓரளவுக்கு சில வேர் சொற்களை சில வடிவங்களை காட்டும் தமிழ் போல முழுமையா காட்டாது அவ்வளவுதான் அதனால ஒன்னும் குறை இல்லை அவங்க மொழி அவங்க வளர்த்து வாழ்க வளர்க்க வாழ்த்துவோம் அடுத்து சரி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா தொடர்ந்து ஐயா கண்ணல் பில காப்பு போன்ற மூல வடிவம் பல்வேறு உலக மொழிகளில் வடிவம் மாறி இருப்பதை நிறுவியுள்ளீர்கள் இச்சொற்களுக்கான சரியான காலங்களை தமிழ் இலக்கியங்களை கொண்டு எவ்வாறு நிறுவலாம் தமிழ் இலக்கியம் என்பது உங்க கையில் இன்னைக்கு இருப்பதை உங்களுக்கு என்னவா கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் என்ற காலகட்டத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு முதல் இரண்டு சங்கத்தை மறுத்து விடுவார் தொல்காப்பியம் நம்முடைய மரபு நூல்கள் சொல்லுகிறது இப்ப சிலப்பதிகாரத்துல அடியா இருக்க நல்லா மண்ணு மற்ற மற்ற உரையாசிரியர்கள் எடுத்து காட்டுங்கிற பொழுது இரண்டாம் தமிழ் சங்கத்து நூல்னு சொல்லப்படுது இரண்டாம் தமிழ் சங்கத்து இருந்தவர்களுக்கும் மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கும் அடிப்படையான இலக்கண வழிகாட்டியாக நின்றது தொல்காப்பியம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க தமிழருடைய வரலாற்றை வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டோட நிறுத்தி கொள்றாங்க கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சங்க இலக்கியம் அப்பனா ஒரு மொழி எப்படி தோன்றியிருக்கும் கற்காலம் அப்படியே அநாகரிகமா இருந்து மெல்ல மெல்ல தான் நாகரிகம் அடைஞ்சிருக்கும் எடுத்தெடுப்புல எப்படி நாகரிகமா இருந்திருக்க முடியும் அப்ப சங்க இலக்கியம் அந்த கற்காலத்தையா காட்டுகிறது இல்ல சங்க இலக்கியம் மிக நன்கு வளர்ந்து மிக செம்மைப்பட்டு விட்ட ஒரு கால காட்டத்தை காட்டுகிறது அது வந்து ஒரு ஆதி நிலையை காட்டாது அப்ப இந்த கண்ணல் என்று சொல் சங்க இலக்கியத்துல உண்டு உண்டு அப்ப மற்ற இலக்கியங்களையும் உண்டு ஆனால் இவை இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது இப்ப எடுத்துக்காட்டா ஒரு சொல்லி சொல்றேன் உங்களுக்கு கூலி என்ற ஒரு சொல் தெய்வத்தால் ஆகாதனும் தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்கு கூலி தரும்னா பயன் தரும் அப்படின்னு கூலம் என்றதுதான் சொல்லு கூலம்ன்றது வந்து தானியம் அப்படின்றது அப்ப அன்னைக்கு சம்பளமா கொடுக்கும் போது வந்து அஹ் தோட்டங்கள் அந்த மாதிரி பயிர் விளைக்கிற இடங்களில் வேலை செய்தவர்களுக்கு நெல்லு இப்ப வயல்ல வேலை செஞ்சா அவருக்கு நெல்லு தான் கூலமா கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அப்ப நெல்லு இல்லாத நேரத்துல நெல்லு இருக்கு அதே நேரத்தில் வேற தொழில் செய்யறான் அது கொடுப்போம் அதுல இருந்து கூலி என்று சொல்லி திரிக்கப்பட்டது தமிழில கூலி தரும்ன்ற சொல்லு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்டதான திருக்குறள் இருக்கிறது ஒருத்தர் சொல்றாரு இது வந்து உருது மொழி சொல்லு கூலி என்ற சொல்லு அப்படின்னு எடுத்து வைக்கிறார் அப்ப வச்ச உடனே மறந்து நம்ம நாட்டு ஒரு நல்ல அறிஞர் தான் ஒரு நல்ல பாவலர் கூட எம் எஸ் எம் ஜைனுதீன் என்று நினைக்கிறார் அவர் பட்டவத்தில் இருந்தார் அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது இதை எடுத்து சொல்லி ரொம்ப அழகா உணர்த்தினார் என்ன சொன்னார்னா ஊழி தரம்னு நாங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னே இருந்து பாவிச்சுக்கிட்டு வரோம் அந்த சொல்ல உருது மொழி எழுநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி உலகத்துல தோன்றது இல்லை அப்போ நீ கூலின்னு சொல்ற நானும் கூலின்னு சொல்றேன் யார் இந்த சொல்லுக்கு வந்து மூலவனா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ரொம்ப எளிமையா எடுத்து விளக்கி காட்டான் அது போலத்தான் ஐயா கால நிரல் குரோனாலஜின்ற அடிப்படையில வச்சு பார்க்கலாம் அப்ப இலக்கியங்கள் இருந்து நாம காட்ட முடியும் ஆனால் எந்த இலக்கியம் எந்த காலகட்டத்தில இருந்து அது இருக்கிறது என்று பார்க்க அப்ப இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கிற இலக்கியங்கள்லாம் தொல்காப்பியம் மட்டும் ரெண்டாயிரம் தமிழ் சங்கம் அது வந்து கூத்த நூல் இந்த இன்னும் சில நூல் எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு போயிருக்குன்னு பரவலா இல்லை இருக்கு அடிப்படையில தொல்காப்பியம் இருக்கு இப்ப வியாழ மாலைன்னு ஒரு ரெண்டாம் சங்கத்து நூல் தான் வியாழனை பற்றியது இன்னொன்னு இந்த பாட்டு எழுதுறாங்க பாருங்க எல்லாம் பாட்டு எழுதுறவங்க கவிஞர்னு சொல்லிப்படுறீங்க ஒரு வார்த்தையில பாட்டு எழுதுறதுக்கு தான் யாப்ப இலக்கணம் தொல்காப்பியம் சொல்லி இருக்குன்றாங்க இது தவறு மொழி ஆட்சி மொழியை ஆட்சி எல்லாரும் அன்னைக்கு வந்து பெரும்பாலும் எல்லா துறையிலையும் செய்யுளை தான் கையாண்டாரு ஒரு வானியல் பற்றி எழுதுனா அவன் செய்யுள்ள தான் எழுதுனா செய்யுள்ள தான் எழுதுனா எல்லாருக்கும் விளங்குற மாதிரி தான் எழுதுனா அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த வியாழ மாலை ரெண்டாம் சங்கத்து நூல் 
நீங்க எடுத்து பாருங்க அப்ப யாப்பு படிக்கிறது என்னன்னா கவிஞர் ஆவதற்குன்றது தப்பு இல்லையா இந்த புரிதலே நம்ம கிட்ட தப்பா இருக்கு இது போல தமிழினுடைய தொன்மையை எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது முதலில் தமிழர் வரலாற்றை மூல பெருந்தமிழ் மரபு என்று நான் சொல்லுகிற முறையில நாம அந்த மூன்று சங்க நிலையில பாக்குறது ஒன்று அது செம்மைப்பட்ட காலம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காலம் வந்து நாம இயற்கை நிலையை சார்ந்து மொழி இன்னும் வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு வளர்நிலை இருக்கிறது வளர்நிலைக்கு முன்னால் வந்து அதுக்கு இயற்கை நிலையில இருக்கும்போது அதுதான் தோற்ற நிலை தோற்ற நிலை வளர்நிலை செவ் செவ்வியல் நிலை என்று வந்தது இன்னைக்கு இருக்கிறது ஒரு மாதிரியான குளர்படிமையான நிலை அதனாலதான் நமக்கு இப்படி இருக்கிறது எனவே நீங்கள் காணலாம் காட்டலாம் ஆனால் கால நிரல்படி போக வேண்டும் இந்த சொற்கள்லாம் அதுல இருக்கு ஐயா இப்ப கார காரக்குளம் என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது கார்னா கருப்பு காது கரிய காது இந்த ஒரு பூனவாக இருக்குது துர்க்கியில அது பேர் வந்து பரக்கால் அப்படின்னு பேரு கால் அப்படின்னாக்கா வந்து கேள் கேள் கேட்கின்ற காரணத்தினால இந்த வினை காரணமா காதுக்கு ஒரு பேரு அவங்க மொழி துர்க்கி மொழியில இருக்கு கோல் கேளு அப்படின்னு பொருள் நீங்க அதை புரிஞ்சுங்க அது ரெண்டுமே அதுல வேறு தமிழ் தான் கார்ன்றது தெளிவா இருக்கு காரான்றது கரா ஓ கருப்பு கார்ன்றது தெரியும் சரியா அடுத்தது வாங்க குழந்தையா தமிழ் மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் கொண்டுள்ள தாக்கம் குறித்து சற்று விளக்கவும் தாக்கம் என்பதை விட தமிழ் தான் மலையாளம் தமிழ் தான் தெலுங்கு தமிழ் தான் கன்னடம் தமிழ் தான் அத்தனை இந்திய மொழிகளும் தமிழ் தான் அத்தனை உலக மொழிகளும் எந்த காலத்து தமிழ் அது எந்த கட்டத்தில் இருந்த தமிழ் அது அதுல இருந்து அது என்னவா திரிந்தது இவை எல்லாம் திரிந்தது பால் இருக்கு ஒண்ணுதான் பாலே தான் என்ன ஆகுது தயிர் ஆகுது தயிர்ல இருந்து தான் பிறகு வந்து நம்ம வந்து வெண்ணெய் நடுது வெண்ணெயில இருந்து அப்புறம் எல்லாம் கடைஞ்சல் நடுத்த பிறகு மோருன்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த போக வெண்ணெய் வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்த பின்னாடி நம்ம அஞ்சு அஞ்சு பொருளாக அதுல இருந்து வந்துடும் பாருங்க இப்போ மூலம் வந்து பால் தான் ஆனா இந்த நாலு பொருளும் பாலாக திரும்ப முடியாது பால் பாலாக இருக்கிறது பால்ல இருந்து மேலும் மேலும் வெண்ணையும் தயிரும் கேள்விங்கிறது இவை எல்லாமே வந்து ஒரு மொழி பல்வேறு தோற்றத்தை அடைந்திருக்கிறது காலகட்டத்தின் படியாக வரும்போது அது புது பெயரை அந்த மொழிக்கு வைத்து விட்டார்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப அது வந்து இது வந்து இப்ப தெலுங்குன்னு புது பேர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது வடக்குல அவ்வளவு ஒரு பெரிய வேறுபாடு இல்லைன்னா அதுக்கு வடுகுன்னு தான் தமிழ்ல பேர் இருந்தது அது பின்னாடி ஒரு தனி வடிவம் சமஸ்கிருதத்தோட இன்னொரு கலப்பு கலந்து அது இன்னொரு மாதிரி வந்த உடனே சமஸ்கிருத சார்புகளை அதிகப்படுத்தி கொண்டு வந்து அது புது தோற்றம் அடைந்தது அந்த புது தோற்றம் வந்த பின்னாடி அதுக்கு தெலுங்கு என்று தனி பேர் கொடுத்தார் இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றும் போயிருக்கிறது ஆக எல்லாம் உறவாக தான் பார்க்கணும் பகையா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் சரி ஐயா தொடர்ந்து ஐயா தமிழர்களை வீழ்த்தினார்கள் என்று கேட்டுனா பதில் சொல்றேன் வாழ வேண்டியவன் வாழ்ந்தவன் வீழ்றான் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அவன் வந்து தான் தன் நிலை தன்னை அறியாமல் இருக்கின்றான் திருமூலர் பாட்டு ஒண்ணு ரொம்ப நல்லா அது மெய்யலுக்கு பொருந்தம் இதுக்கும் பொருந்தும் தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் ஒரு ஒரு அந்த ஒரே வரி வருவாங்க தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அரிச்சிக்க தான் இருந்தானே அப்படின்னு பாட்டுவான் தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் அப்படின்னு அப்போ எவனா இருந்தானோ அவன் தன்னை அறிந்திருக்க வேண்டும் உன்னை நீ ஒழுங்க சரியாக அடையாளப்படுத்திக்கொள் நானு துணி எடுக்கலாம் இந்த நான் இதுல சட்டை தைச்சுக்கிட்டேன் இதே துணியில நீங்க வேற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி போட முடியும் உங்க அளவு என்னோட அளவு வேறு அப்போ துணி பொதுவா இருக்கலாம் ஆனா உடம்புக்குன்னு வரும்போது தனியா உங்களுக்குன்னு ஒரு அளவு நீங்க பார்க்கத்தான் வேணும் எனக்குன்னு ஒரு அளவு நான் பார்க்கத்தான் வேணும் அது மாதிரி உலகமும் இங்க இருக்கிற வாழ்க்கையும் பொதுவா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இது வரும்போது இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம் மீன் வாங்கிட்டு வந்தோம் நான் வந்து பொறிச்சு கறி வச்சா எனக்கு பிடிக்கும் நினைச்சா நான் சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அதை பொறிக்கணும் போ போதும் இன்னொருத்தர் சொல்றாரு இல்ல கறி தான் வைக்கணும் அப்படின்றார் இல்ல இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அதை வேற மாதிரி இன்னொன்னா பண்ணும் இனிப்பு புளிப்புமா எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னமோ சொல்றாரு அப்ப இது வேறுபடுது ஆனா எல்லாருக்கும் பொதுவில் இருக்கிறது மீன் தான் அது போல தமிழர்களுக்கு வாழ்வு உண்டு தமிழர்களை யாரும் வீழ்த்தவில்லை இவர்களுடைய தன்னை தானே கெடுத்து கொண்டார்கள் தான் சரியா இருக்கிறவன் சரியா இருந்தா சிறைக்கிறவன் சரியா சிறைப்பான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒழுங்கா உட்காந்தா முடிவற்ற ஒழுங்கா விட்டுவாரு நம்ம அப்படி இப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தோமா கண்ட மாதிரி மண்டையில காயப்படத்தான் செய்யும் அது போல 
தமிழர்கள் தாங்கள் தமிழர்களாகவே எல்லா நிலையிலும் இருக்கிறோம் ஒரு மூல மரபினம் ஒரு மூல தேசிய இனம் உலகத்தினுடைய ஒரு முதல் இனம் எல்லா இனங்களுக்கும் தாய் இனம் அப்படின்ற ஒரு பெருமை ஒரு நம்பிக்கை ஒரு உறுதிப்பாடு அதனுடைய வடிவம் தெரிந்தவனா இவன் இருந்தால் அதை காப்பாற்றிக் கொண்டு இவன் தமிழனா வாழ முடியும் அத பக்கமே போகல நம்ம எல்லாம் இந்தியர்கள் நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் ஒரு பெரிய ஒருத்தர் கூட சொன்னாரு நான் உலகத்துக்கு மனித இந்தியாவுக்கு இந்திய தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மொழியால தமிழன் இனத்தால திராவிடம் எங்க இருந்துச்சு இனத்தால திராவிடம் இதன் குழப்படி நான் எப்போதும் தமிழ் எல்லா நிலையிலும் நான் தமிழனே நான் மாந்தன் மாந்தன்னா அது எனக்கு மட்டும் இல்ல அது எல்லாருக்கும் உள்ளது எல்லாருக்கும் உள்ளதை பத்தி பேசலப்போ நான் யாருன்னு எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள சட்டம் எடுத்த மாதிரி நான் யாருன்னா நான் தமிழன்னா அந்த தமிழ்மை என்று ஒன்று உண்டு அதை காட்டக்கூடிய இலக்கியங்கள் வரலாறு எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உள்ள காலகட்டம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட காலகட்டம் பார்த்தா என்னுடைய முன்னோர்கள் தன்னாட்சி உடையவர்களாக முழு அதிகாரம் பெற்றவர்களாக தன் மண்ணில தாங்களே தங்களை ஆண்டு கொண்டவர்களாக எல்லா துறையிலேயும் வந்து ஆளுமை செய்யக்கூடியவர்களாக வந்து தேடி வந்தவர்களையும் வாழ்விக்கக்கூடிய நல்ல குணம் நட்பு குணம் உள்ளவர்களாக சிறப்பா வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி வருகிற பொழுது அடுத்தவங்களால் நாங்கள் அழைக்கழிக்கப்பட்ட வரலாறுகள் அதிகம் ரெண்டு தடவை எழுச்சி வந்துச்சு பிற்கால பாண்டியர் பிற்கால சோழர் சொல்லிட்டு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு அளவில் வந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் செதைந்து போனது இன்னைக்கு நம்ம தொன்மையை தேடனா போய் ராஜராஜ சோழனோடு நினைக்க கூடாது அதுக்கு மேல போகணும் நீங்க ரொம்ப பேர் அந்த பக்கம் கொண்டு போக மாட்டேன்றாங்க சமயம்னு வருவோம் வந்த உடனே திருமுறைகள் எல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்த பக்கம் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஐநூறு ஆண்டுகள் ஏன் திருமுறைகள் இவ்வளவு வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப வந்து அந்நியர்களுடைய தலையீடு சமயத்துறையில வந்துருச்சு அதை நீக்கவும் நிறுத்தவும் இருக்கின்ற தன்னுடைய மரபு வழி சமயத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் தான் தமிழர்கள் போராடி இருக்க அதான் பக்தி இயக்கம் இத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்ப அவங்க ஒரு போராட்டம் பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்க யாருக்கிட்ட போராட்டம் பண்ணா என்ன போராட்டம் பண்ணாங்க இந்த மண்ணின் கூறு எது இந்த மண்ணில அவங்க பண்ண கூறு வந்து இந்த மண்ணின் கூறா இல்ல மண்ணுக்கு வெளியில உள்ள கூறா ஒன்னு ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலப்பு வந்துருச்சு அந்த கலப்புனாலதான் அவங்க போராட்டம் பண்ணாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மீட்டு கொடுத்திருக்கிறார் எனவே வீழ்வது என்பது அறியாமையினால வீழ்வது என்பது தான் பொருளாகும் வீழ்த்துவது என்பது இன்னொருவர் திட்டமிட்டு நம்ம வேண்டும் என்றே வீழ்த்துவதாகும் அதுவும் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு நடக்கிறது தமிழர்களுக்கு வீழ்த்து வீழ்த்தப்படுவது வீழ்த்தப்படுகிறார் வீழ்கிறார்னு இவன் ஏற்கனவே வீழ்கிறவன் தான் இன்னும் வசதியா போச்சு இன்னும் அடிச்சு ஒரே இடம் கொண்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல இன்னைக்கு தமிழ் மொழிக்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது செம்மொழி தகுதியில் எங்கே கொண்டு வச்சிருக்கிறான் ஆயிரம் ஆண்டு பட்டியல் ஆயிரம் ஆண்டு அகவை பழமை அதுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு செம்மொழின்றான் ஆறு செம்மொழி சொல்றான் சமஸ்கிருதம் அரபு பார்சி இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலேயே சொல்றான் மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னேன்றான் தமிழ் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னேன்னு கொண்டு கொண்டு வைக்கிறான் இது என்ன நியாயம் அப்ப இது தமிழன் இது கேட்கணுமோ கேட்க கூடாதா யார் வந்து இவனுக்காக கேட்பார்கள் இவங்கிட்ட இவனுடைய வரலாற்றை மறைச்சிட்டு இவங்கிட்ட இவ்வளவு துணிச்சலா வந்து இவங்கிட்ட பொய் வரலாறு சொல்றது யாரு ஏன் அதுக்கு இவன் மணங்கி போறான் ஏன் இவனால அது மறுத்து சொல்லி இல்லங்க நாங்க திருக்குறளே எடுத்துங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆச்சு அதுக்கு முன்ன தொல்காப்பியம் போங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் போங்க இதெல்லாம் செவ்வியல் நிலை தான் இன்னும் முன்ன முன்ன போனா மொழி தோன்றிய காலமான எங்களுக்கு ரொம்ப பழமை வரும் செவ்வியல் நிலையே எங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்ன அப்படின்றத ஏன் சொல்ல முடியலன்னு கேட்க அப்போ குறை எங்கே என்றால் தான் தன்னை தன்னுடைய மரபு தன்னுடைய உண்மையான முன்னோர்கள் அவர்கள் செய்திருக்கிற ஆக்கங்கள் என்பதெல்லாம் நான் அறிந்து கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் அவற்றை கையாளவும் கடைபிடிக்கவும் எனக்கு வந்து இன்றைக்கு தடுமாற்றம் இருக்கிறது இந்த தடுமாற்றத்தை நீக்கிக் கொண்டால் நாம் வாழலாம் அதுதான் செய்தி நன்றி நன்றி ஐயா தொடர்ந்து ஐயா நமது மொழியை கொண்டு பிற மொழி உருவானதை நாம் அறிகிறோம் ஆனால் அவர்கள் இதை ஏற்று கொண்டார்களா ஆஹ் நமக்கே விளங்கல ஐயா நம்ம தமிழ்லயே நம்ம குருட்டுகள் கேட்டுட்டு இருக்கான் இல்லையா இவனுக்கே தெரியல இவனுக்கே தெரியாதனால ஒரு ஆள் சொன்னாரு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறோம் அவரு இன்னொரு மலையாள அன்பர் அங்க வந்தாரு அவரு இவருக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சிருக்காரு அந்த மலையாள அன்பர் வந்து இந்த நண்பருக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சிருக்காரு அதனால அவருக்கு பணம் போன்ற மாதிரி இவரா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு முந்தி முந்திக்கிட்டு வந்து பேசுறாரு என்ன அப்படின்னா நான் இந்த செய்தியை சொல்றேன் ஐயா ம மலையாளம் என்ற ஒரு மொழி கடந்த எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உலகத்துல இன்னும் தோன்றல இன்னும் சொல்ல போனா கடந்த நானூறு ஆண்டுக்கு முன
சேர நாட்டிலிருந்து திருமால் பத்தி நெறியை எடுத்து சொன்னதுதான் வந்து நம்முடைய குலசேகர ஆழ்வாரினுடைய திருப்பாட்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடைய தோழர் அப்போ சேர நாட்டில் அப்போ என்ன இருந்துச்சு அங்கே அவங்க யார் இருந்தது அவங்கெல்லாம் யாராக இருந்தாங்க தமிழர்கள் தான் நம்ம மக்கள் தான் இப்போ மொழியில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோளாறு பண்ணி அப்படி ஆயிடுச்சு அது விட்டு தல்லுங்க அப்போ நான் வந்து இந்த வரலாற்றை வந்து அவர் இப்போ இன்னொருத்தர் நாலு பேர் உட்காந்து பேசி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இவருக்கு சொல்கிற இவர் நடு நடுவில் போடுறார் இவருக்கு இதை பற்றி ஒரு அறிவும் கிடையாது என்னன்றா நீயும் வாத்தியார் நானும் வாத்தியார் அது தான் இந்த இது இதுவும் ஒரு கோளாறு வாத்தியாருக்கு நீயும் படித்த நானும் படித்த உண்மை தான் ஆனால் நான் படிச்சிருக்க இதை நீ படிச்சியோ நான் இதுக்குன்னு நேரத்தை செலவழிச்சு இதனையே தேடிட்டு இருக்க மாதிரி நீ தேடி கொண்டு இருக்கிறாயோ இல்ல இல்ல அப்படின்னா நீ இதுல வந்து சொல்லுவதற்கு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா தெரியாது ஆனா நீ வாத்தியார் நானும் வாத்தியார் இந்த மாதிரியான ஒரு தப்பான உணர்தல் என்பது நம்மை கெடுக்கிறது அப்ப இந்த நண்பர் வந்து அந்த மலையாள நண்பர் ஒண்ணுமே சொல்லல ஏன் ஏத்துக்க மாட்டான்னு சொல்றீங்க இவனுக்கே விளங்கல அண்மையில நான் வந்து இந்த அந்த கோரான்னு ஒரு இந்த இணைய தளத்துல ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு மலையாள அன்பர் ஒரு புலனத்து செய்தி கூட வந்தது அவர் பேர் எனக்கு நினைவா இல்லை அவர் எழுதுறார் என்ன சொல்றாரு நான் ஆய்வு செய்த வரையில கால வாரியாக நூற்றாண்டு வாரியாக நான் பின்னோக்கி போகிற பொழுது நாம் இங்க இருக்கிற பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அந்த பக்கம் மலையாளம் என்கின்ற எந்த தடயத்தையும் நம்முடைய கேரளாவில் காண முடியவில்லை அதுக்கு மேல போறதுல தமிழ் 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 என்று வருகிறது தமிழ்நாட்டோடு தான் அந்த வரலாறு சேருகிறது அப்ப நம்முடைய இந்த வரலாற்று உறவு என்கிறது வந்து நாம் புரிந்து மதித்து காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய உறவுகளை நாம் வந்து இழந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு செய்தி போட்டிருக்காரு இது ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் எழுதுறாரு இப்ப உங்களுக்கு என்னது இந்த ஒரு நடிகர் இப்ப அவர் படம் எடுத்தாரு அவரு இன்னும் இப்ப பேர் வாங்கணும் சொல்லிவிட்டு துல்கர் சல்மானா அப்படி நம் மம்புட்டி அவர்களுடைய மகன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து கோளாறு பண்றாரு இப்ப இந்த மலையாளியை நான் எடுத்துக்கவா அந்த மலையாளியை நான் எடுத்துக்கவா எவரையும் நான் எடுத்துக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை இவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா இல்லையா என்பதும் எனக்கு தேவையில்லை நான் நானாக இருக்கிறேன் நீ என்னவா இருந்து ஒரு பக்கம் ஆதரிக்கிற மலையாளியாக இருந்து தான் ஆதரித்தாய் நான் மதிக்கிறேன் நீ என்னவா இருந்து எனக்கு இது எதிராக பேசுகிற மலையாளியாக உன்னை நினைத்து கொண்டு என்னை மட்டமாக நீ நினைச்சு கொண்டு நீ பேசுகிற அப்படின்ற பொழுதும் நீ மலையாளி தான் இவரும் மலையாளி ஆனால் இவர் நல்லவர் நீ கெட்டவன்றது எனக்கு தெரியுது அப்போ நான் தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரான்றத படிப்பு மறந்துடக்கூடாது எல்லாரும் முத வரில பட்டம் பேசிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாவது வரி பொறுப்பு நம்ம கிட்டே வச்சுட்டாங்க பெரியவங்க யாரு தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நீ ஏற்றுக்கொண்டாலும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நீ பேசுகிற பொழுது நான் நிறுவுவேன் நான் சொல்லுகிறேன் இல்லை என்று நீ என்னிடத்துல வந்து அதே அறிவு முறையில இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன் சான்றுகளோடு நீ என்னை மறுத்தால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் கன்னடத்துல எந்த ஒரு பெரிய இலக்கிய ஆக்கமும் இல்லை தெலுங்குலையும் இல்லை இலக்கியமே இல்லை நாட்டுப்புற இலக்கியம் மக்கள் சும்மா வாயில பா வந்து கிராமத்துல நாட்டுப்புற பாட்டு நாட்டுப்புற இலக்கியம் இருந்திருக்கலாம் செவ்விய ஒரு இலக்கியமா சொல்லணும்னா இல்லை இதெல்லாம் வந்து தமிழுக்கும் திராவிட மொழிகள் சொல்ற இந்த தமிழிய மொழிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்றது பாவன ரொம்ப அழகா திராவிட தாயின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு ஐயா அன்பு கூர்ந்து அன்பர்கள் இந்த நூலை நீங்கள் மிக சின்ன நூல் தான் படிங்க உங்களுக்கு நல்ல தெளிவு கிடைக்கும் ஏன் இப்படி ஆனது என்று பல்லுயிரும் பல உலகம் படைத்தளித்து துடைக்கணும் ஒரு எல்லையறு பரம்பொருள் முன் இருந்தபடி இருப்பது போல் கன்னடமும் கலி தெலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துளுவும் உண் உதரத்து உதித்து எழுந்து ஒன்று பல ஆயிடினும் ஆரியம் போல் உலக வழக்கு அழிந்து ஒழிந்து சிதையாவும் சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமேனு சுந்தரம் பிள்ளை போட்டாருன்னா சும்மா போட்டாரு அவர் கேரளாவில் திருவிதாங்கூரில் அரசர் கல்லூரியில் பேராசிரியர் வரலாற்று துறை பேராசிரியர் அங்க இருந்து போடுறா இருந்த பாட்டை மனோன் மணியம் நூல் எழுதுறார் நாடக நூல் எழுதுறார் செய்யுள் வடிவத்தில் எழுதுறார் அந்த நூல்ல இந்த தமிழ் தாய் பற்றிய தமிழ் தெய்வ வணக்கம் சொல்லுகிற பொழுது இப்படி அதில் ஒரு 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 கண்ணி அந்த பாட்டுல ஒரு ஒரு கண்ணி நீராறு கடல் உடுத்த நிலம் அடைந்தின்ற மாதிரி அதுல இருந்து அடுத்து இது தொடர்ந்து இப்படி வரும் வரும் இப்ப இந்த 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 ஆறு வரியில இந்த வரலாறு சொல்லப்படுகிறது இப்ப என்ன படிக்கிறார்கள் தமிழர்கள் தமிழ் மேல தமிழர்களுக்கு அவநம்பிக்கை வளர்க்கப்படுகிறது தமிழ் நம்பிக்கை வரவில்லை தமிழர்கள் இடத்துல தமிழராக பிறந்தவரும் இதைத்தான் செய்கிறாரு தமிழர் அல்லாதவராக இருக்கிறவரும் இதைத்தான் செய்கிறார் ரொம்ப பேர் மிக சிலர் தான் இதை பற்றிய அக்கறைப்பட்டு உண்மை தெரிந்து அதை சொல்கிறாங்க இல்லை இது இப்படி உள்ளது அப்படி நம்முடைய பெருமையை நாம் பேசும்போது இன்னொருத்தருடைய பெருமைய
நீங்கள் நேர்மையானவரா உண்மையை பேசக்கூடியவரா உண்மையை மதிக்கக்கூடியவரா ஆஹ் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இதை பற்றி மற்ற அறிஞர் சொன்னதெல்லாம் பேசலாம் இங்கு நேரம் அதுக்கு இடம் கொடுக்காது என்பதனால இந்த அளவிலே நான் இதை நிறைவு குறிப்பிட்டப்பட்டிருந்தது இவற்றில் சரியான சொல் எது அதன் பொருள் வாளோடு என்று வருகிறது என்று வருகிறதான் கேள்வி இது இந்த பாட்டு வந்து வெண்பா என்று சொல்ற வகை இப்ப திருக்குறள் வந்து வெண்பாவில பாதிதான் நாலு அடி வெண்பாவில் ரெண்டு அடி அது ஒரு ஒன்னே முக்கா அடியில் நிற்கிது வெண்பா ஒரு மூணே முக்கால் அடி ஒரு அடினா நாலு வரி நாலு சீர் இருக்கும் இப்போ இந்த பாட்டு வந்து பொய்யாகல நாலும் புகழ் வை விளைத்தல் என் வியப்பாம் அப்படின்னு இந்த பாட்டு உடைய முதல் வரி நீங்கள் சொல்கிறது வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்றாகிறது மூணாவது வரி அது கூட கற்றோன்றி மத் மண் தோன்றி அப்படின்னு வரும் மண் தோன்றி அப்படின்னு கல் தோன்றி மண் தோன்றா கால காலத்து முன் தோன்றி மூத்த குடி அப்படின்னு கீழே வருகிறது இப்ப இந்த வாளொடு முன் தோன்றி என்று வருது வாளொடு அங்கிறது தான் சரி பல்லொடு அப்படின்னு வாழ் அது குறி வாழ்ந்த பொருள் தராது வாழ் என்று சொல்லதான் சரி வாளோடு சொல்வதா வாளொடு என்று சொல்வதானா இந்த ஒடு ஓடுன்றது ஓர் ஓர் போல உயிரெழுத்துக்கு முன்னால ஓரு மற்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு என்ற மாதிரி உயிர் அடுத்து வர்றது வாளொடு முன் தோன்றின்னு வருது அப்போ அந்த வாழ் ஒடுனுக்கு ஏன் வருதுன்னா அங்கே மூ வருது பாருங்க உயிர்மெய் அதே வந்து வாழோடு அப்படின்னு வரணும்னா அங்கே அடுத்து உயிரெழுத்தில் அந்த அது ஆரம்பிச்சிருந்தா வாழோடுன்னு வரும் அதுதான் அங்குள்ள வேறுபாடு வாழோடு முன் தோன்றி என்பதுதான் மரபு வழியான பதிவு வாழோடுன்னு சொல்ல தேவையில்லை சரி ஐயா சரி ஐயா மிகவும் அருமையான மிகவும் தெளிவான எளிமையான முறையில் நிறைய விளக்கங்களை கூறினீர்கள் நன்றி ஐயா நன்றி இந்த விளக்கங்கள் என்றுமே எங்களுக்கு கிடைக்க பெறாதவை என்று கூறலாம் தொடர்ந்து அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம் ஒரு சின்ன சிறு வேண்டுகோள் நம் சுடரொளி வலையொலி வலையரங்கத்தில் பங்கேற்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு பங்கேற்பு நற்சான்றிதழ் ஒரு வார காலகட்டத்திற்கு பின்பு அனுப்பப்படும் நற்சான்றிதழ் கிடைக்க பெற்ற பின்பு ஆசிரியர்கள் தத்தம் எஸ்டிஎல் கேபிஎம் சுய கட்டளை பதிவு செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து பேராசிரியர்கள் விரிவுரைஞர்கள் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பங்கேற்பு நற்சான்றிதழ் நம் நிகழ்வின் இறுதியில் வழங்கப்படும் பாரத்தினை பூர்த்தி செய்து அனுப்ப வேண்டும் அதிகமான பேராளர்கள் பங்கு கொள்வதால் நம்மால் ஒரே நாளில் அனைவருக்கும் நற்சான்றிதழை அனுப்ப இயலவில்லை ஆக பொறுமை காத்தருள வேண்டும் நிச்சயம் அனைவருக்கும் நற்சான்றிதழ் கிடைக்க பெறும் ஆகையினால் அனைவரும் மின்னஞ்சலை பிழையின்றி கூகுள் பாரத்தில் தட்டச்சி செய்து அனுப்ப கோருகிறோம் தொடர்ந்து இன்றைய இடங்களை காண கூகுள் பாரத்திற்கான தொடுப்பு வழங்கப்படும் அதை சரியான பெயர் மின்னஞ்சல் முகவரி பூர்த்தி செய்யவும் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் மின் நற்சான்றிதழ் வழங்கப்படும் தொடர்ந்து நாளைய இயங்கலை காண தலைப்பு சுட்டு விளக்கமும் தமிழின் முதற்றாய்மையும் என்ற இயங்கலையை நமது பெருந்தொகையாளர் திருமிகு இரா திருமால திருமாவளவன் அவர்கள் நாளை பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவில் ஏழாம் திகதி ஜூன் மாதம் ஈராயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளது எனவே அனைத்து அன்பர்களும் இதில் கலந்து ரசித்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து இதற்கான இன்றைய பாரத்திற்கான குகுள் தொடுப்பு வழங்கப்படும் அதனை கிளிக் செய்து உங்களுடைய தகவல்களை பூர்த்தி செய்யலாம் தொடர்ந்து தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாலே வெல்லும் தரமுண்டு தமிழருக்கு இப்புவியின் மேலே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்